যারা একদম শুরু থেকে জয়েন করেছেন তারা মোটামুটি চারশো সত্তরটা আজকের ক্লাসের আগে কমপ্লিট করে ফেলেছেন আশা করি আর যারা পরে মানে গতকাল বা আজকে জয়েন করলেন যারা তাদের কাজ হবে ফাঁকা সময় আর কি সারা দিনে আর কি যেহেতু রাতে এই সাড়ে সাতটার পর থেকে আমার সাথেই থাকবেন মানে একটা ম্যাক্সিমাম সময় পড়াশোনার জন্য এটা আপনারা কাল মানে আগামীকাল সকাল থেকে যারা নতুন জয়েন করলেন সকাল থেকে বাংলাদেশ বিষয়গুলি ক্লাসটুকু মাঝে মাঝে করে ফেলবেন এক ঘন্টা করে হলেও করবেন এটা যেহেতু অলরেডি আপনি কয়েকদিন সময় আপনাকে খুব বেশি সময় পড়াশোনা করতে হবে এটা মাথায় রেখে আসতে হবে একটা বিষয় যে দুই দিন আগে আপনার পড়াশোনার অবস্থা কেমন ছিল জানি না এই প্রোগ্রামে জয়েন হয়ে যাওয়ার পরে পড়াশোনার অবস্থা আগের চেয়ে অবশ্যই ভালো হওয়া লাগবে এবং আগের চেয়ে স্টিডি হওয়া লাগবে দুই দিন আগে পড়াশোনার অবস্থা এলোমেলো অগোছালো থাকলে আজকে থেকে আপনার পড়াশোনা গোছানো অবস্থায় থাকতে হবে ঠিক আছে আমি সেটা বিশ্বাস করি সাম্প্রতিকের যে কিছু তথ্য লাগবে এই তথ্য গুলো আমি একটু মানে আমাদের যে চার হাজার এম সিকিউ যে প্রোগ্রামটা এটা কমপ্লিট করার পরে এটা আমি বারো তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করবো ঠিক আছে করার পরে বাদ বাকি সবকিছুল্লাহ যে আগামীকাল থেকে কিন্তু মডেল টেস্টের আলাদা একটা প্রোগ্রাম আছে অলরেডি হ্যাঁ আপনাদের একটু যদি দেখাই দেয় সেটা অনেকেই শুধু কিন্তু চার হাজার এম সি কিউ সলভ করছে জয়েন করেছেন আবার অনেকে আছেন যে মানে দুই তারিখ থেকে যে মডেল টেস্ট শুরু হবে এই মডেল টেস্টে অনেকে জয়েন করবেন সেটা একটু আমি দেখাই দিই মোটামুটি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মডেল টেস্ট প্রোগ্রাম মানে সাবজেক্ট ফাইনাল গুলো শুরু করব মানে দুই তারিখ থেকে যেটা শুরু হবে ভূগোল আছে নৈতিকতা মূল্যবোধ আছে তো এইভাবে এই সিরিয়ালে আমরা হচ্ছে এম সি কিউ গুলো সলভ করবো আর 
এটা সিরিয়ালটা এটা মানে এটা করার একটা কারণ হলো যে যারা মডেল টেস্ট প্রোগ্রামে পরীক্ষা দিবে তারা যেন এই পড়াটা কমপ্লিট করে মডেল টেস্ট প্রোগ্রামে পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারে তো আপনারা যারা এটাতে জয়েন করছেন তারাও যদি এটাতে মানে পরীক্ষাটা দিতে চান এমনিতে এটার ফি হলো 250 টাকা তো আপনাদের জন্য 250 লাগবে না আপনারা 100 টাকা দিয়ে এই মানে एग्जाम গেছে এটাতে ভর্তি হতে পারেন যদি পরীক্ষা দিতে চান এটা বাধ্যতামূলক কিছু না আপনি যদি অন্য কোথাও পরীক্ষা দেন সেটা আলাদা বিষয় যদি এইগুলোর সাথে যদি মানে রেগুলার পড়াশোনা যেটা হচ্ছে আপনি করে যদি এগুলো পরীক্ষা দিতে চান তাহলে আপনাদের 250 দিতে হবে না আর 100 টাকা পে করে আপনারা এটাতে জয়েন করতে পারবেন দেখ এটা জানার ছিল আর আমি জানাই দিলাম এরপরে আমি ক্লাসে চলে যাই আর কথা বাড়াবো না আর আপনাদের জন্য হচ্ছে ওই হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপটা আমি অলরেডি ক্রিয়েট করে রেখেছি এই ক্লাসটার বিরতিতে আমি হচ্ছে গ্রুপ লিংকটা আপনাদের হচ্ছে ডিসমিন্টের যে অ্যাপ আছে এই অ্যাপের মধ্যে আমি দিয়ে দিব হ্যাঁ লিংকটা তারপরে ওটাতে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে জয়েন করে যাবেন আচ্ছা তাহলে সবাই পিডিএফ বা আছে যারা প্রিন্ট আউট করে নিয়েছেন সেই প্রিন্ট আউট বা অন্য কোন কম্পিউটার বা ফোন থাকলে যার যেটা আছে সেটা নিয়ে রেডি হন এবং খাতা কলম সহ मोटामुटी मन आ क्योंकिटर क्योंकि इंजिनलग 
যে কম্পিউটার এটা सेम জিনিস ঠিক আছে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন বা অ্যানালগ কম্পিউটার তাহলে এটা কিন্তু দুটোই হতে পারে পরীক্ষাতে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের কথা বলা থাকতে পারে বা অ্যানালগ কম্পিউটারের কথা বলা থাকতে পারে আমরা এমনিতেই কি জানি যে কম্পিউটার হলো দুই ধরনের মানে এমনিতেই তিন ধরন বলা যায় অ্যানালগ ডিজিটাল আর একটা হাইব্রিড ঠিক আছে অ্যানালগ ডিজিটাল হাইব্রিড তার মধ্যে অ্যানালগ একটা আছে এই অ্যানালগ কম্পিউটারের নকশাকারি বা প্রস্তুতকারী হলো চার্লস ব্যাবেজ প্রস্তুতকারী কে এই চার্লস ব্যাবেজ আমি কিন্তু একটা প্রশ্ন বলার সময়তে তো ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি আপনারা প্রশ্ন দেখেই आंसरটা মাথায় নেবেন ঠিক আছে যে এটার आंसर আমি এটা মনে করছি তারপর আপনার হলো কিনা আমি आंसर বলার পরে সেটা মিলাই নেবেন ঠিক আছে তাতে করে কিন্তু আপনি এত দিনের পর আর কতটুকু মনে আছে এটা কিন্তু বুঝতে পারবেন এটা আমি আগের তিনটা আগের তিনটা ক্লাসে বলেছি মানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলো ক্লাস ছিল আবার এবার কিন্তু আবার বলে দিলাম এটা মাথায় রাখবেন সব সময় প্র্যাকটিসটা করবেন চার্লস ব্যাবেজ অ্যানালগ আর এখানে দেখেন তারপরে যদি আমরা যাই সেটা হচ্ছে কম্পিউটার কি আবিষ্কার করেন এখানে কিন্তু অ্যানালগও বলে নাই ডিজিটালও বলে নাই এখন খেয়াল করতে হবে যে কম্পিউটার আবিষ্কারকের নাম হচ্ছে তিনটা জড়িত তিন ধরনের কম্পিউটার আছে অ্যানালগ ডিজিটাল আর হচ্ছে আধুনিক কম্পিউটার তিন ধরনের আবিষ্কারকের নাম বলা আছে অ্যানালগ ডিজিটাল এবং আধুনিক তাহলে এখানে খেয়াল করেন যে অ্যানালগ কম্পিউটারটা আমরা বলছি চার্লস ব্যাবেজ তারপর ডিজিটাল কম্পিউটার যেটা ডিজিটাল কম্পিউটারের আবিষ্কারক হলো হাওয়ার্ড এইকিন जनक आधुनिक कम्पिटर जनक जन फन निम जन फन निमान चार्ल बेबेज नाइन आज ডিজিটাল কম্পিউটার জনক বা এখানে কম্পিউটারের জনক যেহেতু অন্য অপশন গুলো নাই হাওয়ার্ড এই কিন্তু আমাদের সঠিক आंसर হিসেবে নিতে হবে আচ্ছা চার এর সাথে পাঁচ এর একটা সম্পর্ক আছে পাঁচ নাম্বার প্রশ্নে যেমন দেখেন বিশ্বের সর্বপ্রথম ডিজিটাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটার কোনটি যেহেতু এই যে ডিজিটাল কম্পিউটারের জনকের কথা বলেই দিলাম আর জনক হচ্ছে যে প্রথমে সূত্রপাত করে তার মানে সর্বপ্রথম ডিজিটাল কম্পিউটারের জনক যদি এইভাবে কথাটা বলা আসে সেটাও কিন্তু কি হবে হাওয়ার্ড এই কিন্তু সেটাও কি হাওয়ার্ড এই কিন্তু ডিজিটাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের জনক যদি বলা থাকে হাওয়ার্ড এই কিন্তু কিন্তু এখানে প্রশ্ন বলছে যে সর্বপ্রথম ডিজিটাল ইলেকট্রনিক কম্পিউটার কোনটা সেটা হলো মার্ক 1 তারপরে সর্বপ্রথম মার্ক 1 যদি এটা হয়ে থাকে তার মানে डेफिनेटলি মার্ক 1 এর মার্ক 1 কে তৈরি করে হাওয়ার্ড এই কিন্তু তৈরি করছে তাহলে লিংক গুলো বুঝেন ডিজিটাল কম্পিউটার হাওয়ার্ড এই কিন্তু সর্বপ্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার কোনটা মার্ক 1 তাহলে মার্ক 1 এর প্রতি মানে কে তৈরি করছে হাওয়ার্ড এই কিন্তু गणितिक इलेक्ट्रनिक कम्पिटर ठीक आफल कथा आगे गोटाई पूर्णांगल छा मैं पूर्णांगल्टर 
बाणिज्यिक भे तैर प्रथम कम्पिटर ठीक है व्यवसार जो तैरी खेल कर प्रथम प्रजन्म प्रथम प्रजन्म मार्कन प्रथम प्रजन्म निर्मता जन माउसलिट मन आना ख्याल कर जनक द्रुत अग्रगतर मूल प्रथम प्रजन्म द्वित प्रजन्म तृत्य प्रजन्म तब द्रुत अग्रगतर मूल देखिए मध्य पांच कार्ड प्रथम प्रजन्म तृत्य प्रजन्म निश्चय आगे क्लियर प्रजन्म डिस्टार्ब हम ट्रांजिस्टर भित्तिक प्रथम कम्पिटर TXO, 
আর তৃতীয় প্রশ্ন মানে কি হচ্ছে আইসি চিপ হলো এটা হচ্ছে আইবিএম সিস্টেম 360 আইসি চিপ সেখান থেকেই মনে রাখবেন এর মধ্যে কি আছে আইসি আছে এখানে আইবিএম দিয়ে শুরু মানে আইসি মানে এটা কাছে কাছে এটা মনে রাখবেন ঠিক আছে আই দিয়ে শুরু এটা আই দিয়ে শুরু এটা আই দিয়ে শুরু ট্রানজিস্টর এটা টি দিয়ে শুরু এটা টি দিয়ে শুরু ঠিক আছে এই দুইটার সাথে মিল রেখে এটা মুখস্থ রাখার চেষ্টা করব ওকে তারপর আসি বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটার কোনটা বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটার যেটা সেটা হলো আইবিএম সিরিজের 1620 নাম্বার যেটা আইবিএম 1620 সিরিজ এই যে প্রথম কম্পিউটার যেটা স্থাপন করা হয়েছে আইবিএম 1620 এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার যদি বলা থাকে যে বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম কম্পিউটার যেটা স্থাপন করা হয়েছে এটা মূলত কোন প্রজন্মের কম্পিউটার ছিল মানে প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার বাংলাদেশে আসে আসে নাই বাংলাদেশে যেটা আসে দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে কম্পিউটারটা শুরু হয়েছে ঠিক আছে কম্পিউটারের প্রজন্ম আচ্ছা 10 নম্বরের মধ্যে যাই আমি 9 নম্বরের কিছু ব্যাখ্যা বাদ হচ্ছে সেটা 10 এর সাথে রিলেটেড খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে আপনাদের টার্ন এবার আপনারা এটার অ্যানসার বলবেন বাংলাদেশের প্রথম কম্পিউটার বর্তমানে কোথায় সংরক্ষিত আছে ভাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদের করে জাতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যাদের করে অর্থাৎ ওই যে 9 নম্বরে যেটা বললাম আইবিএম 1620 এটা বর্তমানে আছে জাতীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যাদের করে আছে বর্তমানে আছে তার মানে শুরুতে কোথায় স্থাপন করা হয়েছিল শুরুতে স্থাপন করা হয়েছিল পরমাণু শক্তি কেন্দ্র ঠিক আছে তাহলে এটা জেনে রাখলেন বাংলাদেশে স্থাপিত কম্পিউটারের সাথে যে এটা रिलेटेड একটা তথ্য এটা জেনে গেলেন সো ফেসবুকে যারা দেখছেন তারাও কাইন্ডলি যেটা অ্যানসার আমি জানতে চাই দ্রুত কমেন্ট করে সেটা জানাই দিবেন আপনারাও এখান থেকে মানে সাথে এর সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন হ্যাঁ ক্লাসের সাথে আচ্ছা তারপরে আসি এই যে 11 নম্বরে গিয়ে ব্যাখ্যাটা আবার আসবে আমরা 7 নম্বরে যেটা পড়লাম সেটার ব্যাখ্যা 11 নম্বরে আবার চলে আসছে খেয়াল করেন যে প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়েছে কোনটা অলরেডি এটা অ্যানসার আমরা পড়েছি খেয়াল করে দেখেন প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারে এগুলোর মধ্যে কোনটা এই যে 22 ভালভ বা ভ্যাকুয়াম টিউব ইংলিশেও থাকতে পারে সেটা ভ্যাকুয়াম টিউব তাই না ভ্যাকুয়াম টিউব ইংলিশে যদি থাকে ভ্যাকুয়াম টিউব কারণ এটা প্রথম প্রজন্ম कम्पिटर কম্পিউটারের প্রসেসর প্রত্যেকটাই এক একটা প্রজন্মের প্রসেসর হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রত্যেকটা প্রসেসর তো 11 নম্বর যে ব্যাখ্যাটা এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবেন ঠিক আছে যদি 7 নম্বর একবার ব্যাখ্যা করেছি এখানে আরেকটা থাকি আচ্ছা এবার আসুন কম্পিউটারের প্রকারভেদ নয় কোনটা তো কম্পিউটারকে মেইনলি আমরা তিনটা ভাগে যদি ভাগ করি প্রথম অংশে সেটা হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটার ডিজিটাল কম্পিউটার আর একটা হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার তো এখানে যে ভাগগুলো দেয়া আছে এগুলো মোটামুটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ভাগ আর ডিজিটাল কম্পিউটারকে কিন্তু আবার কয় ভাগে ভাগ করা যায় আমরা জানি চারটা ভাগে ভাগ করা যায় আপনারা জানেন এটা একটা সুপার কম্পিউটার একটা কি তারপর মেইন ফ্রেম কম্পিউটার সেকেন্ড আমরা সিরিয়ালে গেলে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার হবে ঠিক আছে সিরিয়ালে গেলে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার তারপরে আছে মাইক্রো দেন আছে না মিনি কম্পিউটার দেখেন এই চারটার নাম আপনার সিরিয়ালে মনে আছে কিনা সুপারের পাওয়ার বেশি তারপরে পাওয়ার এটার কম মানে এটা শক্তিশালী দিক থেকে যদি সিরিয়ালে যায় সর্বশেষ হচ্ছে কম শক্তিশালী আচ্ছা তাহলে এখান থেকে দেখছি মিনি কম্পিউটার আছে এখানে মেইন ফ্রেম কম্পিউটার আছে তারপরে এখানে নোটবুক আছে তো নোটবুক যেটা এটা ওই মিনি কম্পিউটারগুলোর মধ্যেই পড়ে ঠিক আছে যেগুলো আমরা পার্সোনাল কম্পিউটার হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে ম্যাক্স ফ্রেম বলতে কোনো কিছু নাই মেইন ফ্রেম আছে ঠিক আছে তাহলে কম্পিউটার প্রকারভেদ নয় কোনটা आंसर হবে ম্যাক্স ফ্রেম তারপর আসি পার্সোনাল কম্পিউটারের কারিগরি নাম কি অলরেডি আমরা বললাম পার্সোনাল কম্পিউটার হিসেবে আমি যেটা ব্যবহার করছি আপনি যেটা ব্যবহার করছেন পিসি যেটা বলা হয় এটা কারিগরি নাম হলো এটা মাইক্রো কম্পিউটার ঠিক আছে এটা কি ধরনের কম্পিউটার মাইক্রো না মিনি বলেন তো অপশনে যদি মিনি নাই মাইক্রো হবে ভাই 
ব্যাপারে আরো কিছু থাকবে তবে মাইক্রো কম্পিউটার কি দিয়ে তৈরি মাইক্রো প্রসেসর দিয়ে তৈরি এই যে এখানে আমরা চতুর্থ প্রজন্মের মধ্যে মাইক্রো প্রসেসর করলাম না তার মানে এই মাইক্রো কম্পিউটার গুলো কিন্তু চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার ঠিক আছে মাইক্রো কম্পিউটার গুলো কিন্তু চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার যেহেতু মাইক্রো প্রসেসর আছে চতুর্থ প্রজন্মের মধ্যে মাইক্রো প্রসেসর দিয়েই মাইক্রো কম্পিউটার গুলো তৈরি এবার যদি পরীক্ষায় আসে যে মাইক্রো কম্পিউটার বিশ্বের প্রথম মাইক্রো কম্পিউটার কোনটা বা বিশ্বের প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার কোনটা বা বিশ্বের প্রথম ডেস্কটপ কোনটা এগুলো সবই হচ্ছে একই ধরনের आंसर হবে সেটা হলো তার মনে আছে এটা ভাই আলফিয়ার 8800 হুম ঠিক 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 আলফিয়ার 8800 8800 এটা কিন্তু যে কোনটাই হতে পারে আমি বলছি মাইক্রো প্রশ্ন থাকে যে প্রথম মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক কম্পিউটার কোনটা সেটাও কিন্তু অলরেডি 8800 কারণ মাইক্রো প্রসেসর দিয়ে তৈরি কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার প্রথম তো এটাই তৈরি হয়েছে সুতরাং অলরেডি 8800 দিয়ে চার ধরনের প্রশ্ন হতে পারে প্রথম মাইক্রো কম্পিউটার কোনটা প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার কোনটা প্রথম ডেস্কটপ কম্পিউটার কোনটা ঠিক আছে ওটাই আর কি ডেস্কটপ কম্পিউটার কোনটা তারপরে বলতে পারে মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক প্রথম কম্পিউটার কোনটা ঠিক আছে তারপরে আসি পৃথিবীতে প্রথম কখন ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রবর্তিত হয় এবং কোন কোম্পানির তৈরি করে প্রিভিয়াস সালের প্রশ্নের মধ্যে থেকে এটা আছে এটা আপনারা প্রিভিয়াস সালের প্রশ্ন থেকে পড়েছেন তো প্রথম ল্যাপটপ কখন প্রবর্তিত হয় তো অপশন অনুসারে অপশন হলো খ হলো অ্যানসার এপশন 1981 1981 সালে এটা তৈরি করা হয়েছে যদি অপশনে অপশন না থাকে তখন এটাকে যদি অপশনে অসবর্ন থাকে অসবর্ন সেটা তখন রাইট অ্যানসার হবে হ্যাঁ स्वीकृतिदेशस्तुतकृत लैपटप कम्पिटर नाम सबाई जानी दोएल प्रथम तैरी हो सोलारम्पिटर नाम की প্রথম বলা আছে এই হিসেবে অন ধরবেন আর ট্রানজিস্টর ভিত্তিক যেটা এটি পরে তৈরি হয়েছে এটা হচ্ছে পিডিভিএইচ ঠিক আছে এই দুইটা মিনি কম্পিউটার দিয়ে এই দুইটা তথ্য মনে রাখবেন তাহলে মিনি কম্পিউটার দিয়ে আপনাকে দুইটা জিনিস শিখাইলাম প্রথম হলো পিডিপি1 আর ট্রানজিস্টর ভিত্তিক মিনি হলো পিডিভিএইচ পরে যেটা সেটা পরে আচ্ছা এবার 17 নম্বরের প্রশ্নের অ্যানসার অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি প্রথম তৈরি পার্সোনাল কম্পিউটারের নাম কি অলরেডি আমি এই যে আগের প্রশ্নের ব্যাখ্যাতে বললাম সব ধরনের অ্যানসার অলটিয়ার 8800 ঠিক আছে এটা এক ধরনের ডেস্কটপ সবই বলে দিয়েছি ওখানে কিন্তু সবই বলে দিয়েছি পার্সোনাল কম্পিউটার মানে এটা ডেস্কটপ এটা মাইক্রো কম্পিউটার প্রথমে বা এটা মাইক্রো প্রসেসর ভিত্তিক প্রথম কম্পিউটার এই 18 নম্বরে আসেন এই যে মাইক্রো কম্পিউটারের কথা যেটা বলছিলাম যে অলটার 8800 এই মাইক্রো কম্পিউটারের জনক কে এখানে জনক মোটামুটি মানে চারটা চারটেই কিন্তু কোন না কোন কম্পিউটারের জনক এখানে আছে কোন না কোন ধরনের কম্পিউটারের জনক এখানে চারজনই 
তো মাইক্রো কম্পিউটারের জনক হলো এইচ এ ডট রবার্ট রবার্টটা শুধু মনে রাখলে চলবে এ ডট রবার্ট মাইক্রো কম্পিউটারের জনক হলো রবার্ট এটা মনে রাখবেন মাইক্রো কম্পিউটারের জনক হলো রবার্ট ঠিক আছে আর তারপরে এই যে ওলসেন ইনি হচ্ছে মিনি কম্পিউটারের জনক তারপরে এই যে নিউম্যানের কথা কিছুক্ষণ আগে বললাম ইনি হচ্ছে আধুনিক কম্পিউটারের জনক তাই না আর হাওয়ার্ড আই কিনা আমরা শুরুতেই পড়লাম সেটা হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটারের জনক খেয়াল করেন এখানে কিন্তু চারটা জনকের নাম গুরুত্বপূর্ণ আর আরেকটা জনকের নাম আমরা পড়েছিলাম চার্লস ব্যাবেজ ব্যাবেজ তিনি হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটারের জনক বা একদম কম্পিউটারের প্রথম দিকে যে অ্যানালগ কম্পিউটার তো একদম কম্পিউটারের প্রথম দিকে যদি বলা হয় কম্পিউটারের প্রাচীন প্রাচীনতম জনককে সেটা কিন্তু চার্লস ব্যাবেজ হচ্ছে ঠিক আছে প্রাচীনতম জনক আর কি তার মানে এই পাঁচটা জনকের নাম কিন্তু এই অধ্যায় থেকে আমরা শিখলাম মোটামুটি কম্পিউটার রিলেটেড যেটা ঠিক আছে ওকে তারপরেরটার ব্যাখ্যা খুব একটা প্রয়োজন নাই চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য কোনটা চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারে আমরা অলরেডি পড়েছি সেটা হলো মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করা হয় এই যে প্রথম প্রজন্মে ভ্যাকুয়াম টিউব দ্বিতীয় প্রজন্মে হচ্ছে আর ট্রানজিস্টর তৃতীয় প্রজন্মে আইসি চতুর্থ প্রজন্মে হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর আপনারা মাথায় গিয়ে থেকেছে অলরেডি এটা ঠিক আছে আরেকবার হচ্ছে কালকে পড়ার সময় দিনের বেলা দেখি এটা মাথায় গেছে যাবে পরীক্ষা হলে অল পর্যন্ত আপনারা ওকে ভুলে ভুলে যাবেন না এটা আমার বিশ্বাস আছে प्रथम लजिकल আপনি কম্পিউটারের মধ্যে একদম পার্টস যেটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন দেখতে পারবেন সেটা আর সফটওয়্যার যেটা এটা হচ্ছে প্রোগ্রামের একটা বিষয় তাই না প্রোগ্রামিং এর একটা বিষয় তো হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার তো সিস্টেম ইউনিট তো হার্ডওয়্যার কে যদি আমি হার্ডওয়্যার অনুসারে যদি আমি লিখি হার্ডওয়্যার এর মধ্যে আসলে কি কি জিনিস থাকে হার্ডওয়্যার এর মধ্যে থাকে দেখেন একটা হলো সিস্টেম ইউনিট তারপরে input unit আর হলো আউটপুট ইউনিট ইউনিট বলা আছে কিন্তু এগুলো ডিভাইস না কিন্তু ডিভাইস হচ্ছে বাইরের যে বিষয়গুলো আপনি হচ্ছে মানে আউটপুট ইউনিটে লাগাই দিবেন কম্পিউটারে সেটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস বাইরেরটা কারণ কম্পিউটারের অংশ না কিন্তু আউটপুট ডিভাইস বাইরের জিনিস যা আউটপুট ডিভাইস বাইরে থেকে আপনি কোনো কিছু হয়তো প্রিন্টার লাগাইলেন আউটপুট ডিভাইস ওটা হচ্ছে প্রিন্টারটা আউটপুট ডিভাইস ওটা কিন্তু কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের অংশ না माइक्रोसेसर মাইক্রো প্রসেসরটা না বলে যদি আমরা সিপিইউ বলি সিপিইউ থেকে শুরু তারপর মাইক্রো প্রসেসর মাদারবোর্ড পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট এগুলো আছে তারপরে যে কোনো ধরনের কার্ড তারপর মেমরি কম্পিউটার মেমরি যেগুলো ঠিক আছে এগুলো কিন্তু সিস্টেম ইউনিটের মধ্যে সবই পড়ে যদি এবার যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিটের অংশ তাহলে এখান থেকে আপনারা কিন্তু জেনে গেলেন একটা হলো মাইক্রো প্রসেসর মাদারবোর্ড পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট সিপিইউ কার্ড মেমরি এগুলো হচ্ছে কি সিস্টেম ইউনিটের অংশ 
प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होने आते हैं कि ना शबर अच्छा तो ले सीपीयूएर किंतु अब अगर की था के सीपीयूएर तीन टांग्स होता है कि हम लोग जाने कोई टांग्स होता है कि तीन टांग्स होता है कि एक टाइप बोला है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आलू तार पर कंट्रोल यूनिट और एक टाइप था क्या चीज रेजिस्टर আমাদের পরীক্ষা আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টপিক টপিক তাহলে সিপিইউ এর তিনটা অংশ এলইউ কন্ট্রোল ইউনিট আর আছে রেজিস্টার মেমরি তাহলে সিপিইউ টা কোন অ্যাড্রেস জেনারেট করে সাধারণত সিপিইউ কি করে এলইউ যেটা অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট সেটা গাণিতিক হিসাব এবং যুক্তি নির্ভর কাজ করে তাহলে গাণিতিক হিসাব এবং যুক্তি নির্ভর কাজ করে তার মানে এখানে গাণিতিকের মধ্যে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম থাকবে আর যুক্তি নির্ভর মানে হচ্ছে লজিক্যাল ব্যাপারটা থাকবে তার মানে এখানে অপশন অনুসারে হবে এটা লজিক্যাল অ্যাড্রেস জেনারেট করে ঠিক আছে লজিক্যাল অ্যাড্রেস জেনারেট করে একটা যুক্তি নির্ভর কাজ করে আর একটা হচ্ছে গাণিতিক কাজ করে ঠিক আছে যুক্তি নির্ভর বা সিদ্ধান্তমূলক কাজ একই বিষয় আচ্ছা এবার ওই আগের ব্যাখ্যাটা মাত্রই যে ব্যাখ্যাটা দিলাম এটার সাথে থেকে মানে সাথে কিন্তু চার নম্বরটাও চলে আসছে দেখেন কম্পিউটারের সিপিইউ এর কোন অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে মাত্রই বললাম এই যে এ এল ইউ arithmetic logic unit এই এ এল ইউ বলা আছে এখানে তার মানে এটা গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে এটাই কথাটা যদি এই ভাবে না বলে যদি বলা হয় কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর স্বরূপ কোনটা কাজ করে মানে डेफिनेटলি এটা ক্যালকুলেটর এই অংশটা ক্যালকুলেটর হিসেবে কাজ করে কম্পিউটারের এই অংশটা কি মানে এ এল ইউ টা কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর হিসেবে কাজ করে কিন্তু যেহেতু গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করা বা আছে গাণিতিক হিসাব নিকাশ করে দেয় তাহলে डेफिनेटলি এটা কি ক্যালকুলেটর হিসেবে কাজ করে পাঁচ নম্বরে আসেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা এমসিকিউ এটা যে কোনটা কত বিটের মাইক্রোপ্রসেসর এখান থেকে আসলে হিউজ তথ্য অনেক বই বা গাইডলাইন থাকে সবগুলো আমি বলবো না যে আপনারা ফোকাস করেন ফোকাস করবেন 4 বিট 8 বিট এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখা যায় আর সাথে হলো 16 বিট 16 বিটের প্রশ্নটা পরীক্ষাতে আসার সম্ভাবনাটা সবচেয়ে বেশি আর কি বলে দিলাম 16 বিটের তথ্যটাই পরীক্ষাতে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আর একটা আছে 4 বিটের ওটা একটা আসার সম্ভাবনা আছে তাহলে 4 নম্বর 4 বিট আর হলো 16 বিট এবার খেয়াল করেন যে প্রশ্ন কি বলা আছে 80 86 কত বিটের মাইক্রোপ্রসেসর 80 86 কত বিটের মাইক্রোপ্রসেসর এখানে দেখেন শেষে কত আছে 6 আছে তার মানে आंसर এর মধ্যে 6 আছে কোথায় 16 বিট যদি 80 86 না যদি এই 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসর 80 186 হবে মানে এটা ইংলিশে লিখলাম এটা ঠিক আছে 80 186 হবে এটা খেয়াল করবেন 80 86 থাকলে হবে 80 186 থাকলে এটা 16 বিট মাইক্রোপ্রসেসর ঠিক আছে আর 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসর কিন্তু আরো একটা আছে যে কম্পিউটারের এমএস ডস এবং পিসি ডস করা হয়েছে মানে যেটা অপারেটিং সিস্টেম আর কি এমএস ডস এবং পিসি ডস এই অপারেটিং সিস্টেমে যে মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছিল এটাও কিন্তু মানে 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসরই এগুলো ঠিক আছে এমএস ডস এবং পিসি ডস এটা কত কত বিটের অপারেটিং সিস্টেম যদি পরীক্ষায় আসে এটা যদি মাইক্রোপ্রসেসর না এটা হচ্ছে কি অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু 16 বিটের জন্য একসাথে আমি লিখে দিলাম 16 বিটের কিন্তু এটা পরীক্ষায় আসার চান্স আছে মানে 16 বিটের মাইক্রোপ্রসেসর হলো 8086 এবং 8186 16 দিয়ে কমপ্লিট আর 16 বিটের আছে অপারেটিং সিস্টেম সেটা হলো এমএস ডস আর হচ্ছে পিসি ডস তো 16 বিটেরটা কমপ্লিট তাহলে এই কয়টা মনে রাখবেন দেখেন বেশি কিছু নাই কিন্তু এখানে এমএস ডস পিসি ডস অনেক আগের কম্পিউটার এগুলো মানে অনেক আগের অপারেটিং সিস্টেম গুলো শুরুর দিকে চলো বিচার আর যেটা বলছিলাম যে 4 এবং 8 বিটের কিছু জিনিস আছে যেমন 4 বিটের গুলো সব খেয়াল করেন যে এখানে কিন্তু সব 4 লেখা আছে 4004 আছে আবার 4040 আছে খেয়াল করেন আর 8 বিটের হলো 8008 আর হলো 8080 বাস এর বাইরে আর পড়বেন না 
उंटर पक्ष द्रुत गतर मेमोरि प्रथम चयसिस्टर मेमोरि द्वित चयस हलो कैश मेमोरि अर्थात सब चे द्रुत गतर मेमोरि हलो रेजिस्टर और तरह हम कैश मेमोरि सरियल रेजिस्टर सवार आगे तरह कैश मेमोरि एन अपने जो रेजिस्टर ना थे तक को दागें तक दागें कैश मेमोरि और अपशने दोटे आज डेफिनेटलि रेजिस्टर मेमोरि दागे है कारण हम ये खेल करें एखे हमारे सीपिओर जो तीन पार्ट एल कंट्रोल यूनिट और रेजिस्टर सेट प्रश्न आलोचना प्रश्न कठिन मेमोरिटर नाम माइक्रोकम्पिटार माइक्रोकम्पिटारे मेन अंश 
সেটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো কম্পিউটারের মেইন অংশ হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর আর মাইক্রো কম্পিউটার ছাড়া অন্য যে কম্পিউটার গুলো আছে সেটার মেইন অংশ হলো সিপিইউ সিপিইউ অর্থাৎ সাধারণ কম্পিউটারের সিপিইউ যেটা সেটাই কিন্তু মাইক্রো কম্পিউটারে ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে মাইক্রো প্রসেসর তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ মাইক্রো প্রসেসর আর সিপিইউ আলাদা কোনো কিছু না মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটারের সিপিইউ ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে এই কথাটা যদি আলোচনা করি যে মাইক্রো প্রসেসর সিপিইউ আলাদা কিছু না তার মানে এই সিপিইউটা কে কি করা হয়েছে ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে মাইক্রো প্রসেসর তৈরি করা হয়েছে তাহলে आंसरটা কি হবে সিপিইউ তবে এটা নিয়ে চমৎকার আরেকটা ব্যাখ্যা আছে 9 নম্বর মানে এই প্রশ্নের আরো ব্যাখ্যা পাবেন চমৎকার ব্যাখ্যা আছে যে কম্পিউটারের ব্রেন হিসেবে কোনটা কাজ করে সেটা আমরা পরের দিকে আমরা পাবো সেটার ব্যাখ্যা তারপর আসি সিস্কের পুনরুক্ত কি এখন কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় যে পুনরুক্ত থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন অনেক বেশি আসে সিস্কের ঠিক আছে দেখেন সিস্কের পুনরুক্তটা কি তো সিস্ক মানে এটা কিন্তু মানে দুই ধরনের মাইক্রো প্রসেসর আছে আর সেটা হলো সিস্ক প্রসেসর আর একটা হলো রিস্ক প্রসেসর रिडिटिंग কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটিং কোন রূপটা রাখা যাবে খেয়াল করবেন সিস কার রেস দুইটা ওকে এই 11 নম্বরের ক্ষেত্রে আমরা চলে এসেছি এই এটা অলরেডি আমরা সলভ করেছি আচ্ছা এটা আপনারা বলেন 10 নম্বরটা আমি বলে দিয়েছি 11 নম্বরটা আপনারা বলবেন বিশ্বের প্রথম মাইক্রো প্রসেসরটি কত বিটের ছিল 4 বিটের হুম 4 বিটের ছিল আচ্ছা বিশ্বের প্রথম মাইক্রো প্রসেসর আসলে কোনটা ছিল বিশ্বের প্রথম মাইক্রো প্রসেসর ছিল হচ্ছে ইন্টেল 4004 তাই না এই যে আমরা 4004 মাত্রই করলাম কিছুক্ষণ আগে এই যে এখানে কর্নারে লিখেছি 404040 4 বিটের হুম 404040 এটা কয় বিটের 4 বিটের তাহলে আমরা প্রথম মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে ইন্টেল 4004 এটা डेफिनेटলি কয় বিটের 4 বিটের আচ্ছা এই 11 এর সাথে 12 এর মিল আছে ইন্টেল 8080 মাইক্রো প্রসেসরটি কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়েছিল দেখেন এখানে কি বলা আছে মাইক্রো প্রসেসরটি আপনি মানে কোন মডেল এটা দেখার বিষয় নাই আগে দেখেন প্রশ্নে বলছে কি মাইক্রো প্রসেসর কোন প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়েছিল যদি এইটুকু আমি চিন্তা করি আমরা জানি যে মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়েছিল চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারে এই খেয়াল করেন শুরুর দিকে পড়লাম আমরা তারপরে তো মডেল নাম্বার সেটা পরের বিষয় কিন্তু মডেল নাম্বার ছাড়াই মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছিল চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারে তার মানে আগের গুলো তো তো হবেই না এখানে তো আছেই তো প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তার মানে ইন্টেল 8080 এটা কোথায় ব্যবহার করা হয়েছিল ওই চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়েছিল তাহলে এবার বিশেষত্ব ইন্টেল 8080 এর বিশেষত্বটা কি ইন্টেল 8080 এর বিশেষত্ব হচ্ছে এটা কম্পিউটারে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল আপনি বুঝতেই পারছেন যে কম্পিউটারেই তো ব্যবহার করা হয়েছিল কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রথম মাইক্রো প্রসেসর এটা হলো বিশ্বের প্রথম মাইক্রো প্রসেসর ইন্টেল 4004 মানে এটা প্রথম তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু এটা কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় নাই কম্পিউটারে যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা হলো ইন্টেল 8080 বুঝছেন কম্পিউটারে যেটা ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা ইন্টেল 8080 আর তাহলে এটা এই ইন্টেল 8080 মাইক্রো প্রসেসরটা কোন কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়েছিল বলেন তো সেই কম্পিউটারের মডেল নাম্বার কত मैं ठीक है इतना मैं इतने किंतु प्रथम इतने ही व्यवहार करा हुआ है 
এই যে 13 নম্বরটা অলরেডি করে ফেলেছে ইন্টেল 80 186 এই যে শেষে 80 86 বা 80 186 সবগুলোই হচ্ছে কত বিটের 16 বিট করে ফেলেছে অলরেডি ওকে 14 নম্বর 14 নম্বরের आंसर বলেন সিপিইউ মাইক মাইক্রোপ্রসেসর হবে ভাই প্রশ্নটা ভালো করে পড়তে হবে নাই দেখো মাইক্রো কম্পিউটার বলে ভাই মাইক্রোপ্রসেসর হবে হুম সেটাই নিজের কোনটি মাইক্রো কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে যদি বলতো কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে কোনটা তাহলে সিপিইউ হতো আর মাইক্রো কম্পিউটারের সিপিইউ মানে হচ্ছে সেটা মাইক্রোপ্রসেসর ঠিক আছে সেটাকে আলাদা করে সিপিইউ বলা যাবে না মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে যেটা থাকে সিপিইউটা ওইটাই হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর যেটা কিনা ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা ঠিক আছে মাইক্রোপ্রসেসরের সিপিইউ বলতে মাইক্রোপ্রসেসরটাকে মানে মাইক্রো কম্পিউটারের সিপিইউ বলতে মাইক্রোপ্রসেসর কি বোঝায় সুতরাং এটা ডেফিনিট आंसर সুতরাং সিপিইউর মধ্যে যাওয়া যাবে না তাহলে মাইক্রো কম্পিউটারের তাহলে যদি কম্পিউটারের কথা বলে দেখেন এটা এটার आंसर তাহলে কোনটা হলো মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রো কম্পিউটারের মস্তিষ্ক হলো মাইক্রোপ্রসেসর আর এমনিতে যদি ধরেন মাইক্রো কম্পিউটারের কথা বলা থাকলো না শুধু বলা থাকলো কম্পিউটারের মস্তিষ্ক কোনটা তাহলে সেটা হলো সিপিইউ আর সিপিইউ এর মধ্যে মেইন পার্টনটা এ এল ইউ যদি দেখেন যে অপশনে সিপিইউ নাই এ এল ইউ আছে বা নিচের গুলো আছে তখন এটা आंसर নেবেন তারপর দেখলেন যে সিপিইউ প্রসেসর নেবেন দেখলেন সিপিইউ এ এল ইউ মাইক্রোপ্রসেসরের কোনটাই নাই মানে এখানে যতগুলো আছে মেমরি মানে তো মস্তিষ্ক এখানে যতগুলো আছে সবগুলো आंसर হতে পারে সবগুলো आंसर হতে পারে শর্ত হলো আমি যে সিরিয়ালটাতে এখানে অপশনগুলো সাজিয়েছি প্রথমটা না থাকলে দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা না থাকলে তৃতীয়টা তৃতীয়টা না থাকলে চতুর্থটা ঠিক আছে চতুর্থটা এই ভাবে কিন্তু যেতে হবে আপনাকে অপশনগুলো দেখে তবে মাইক্রো কম্পিউটার থাকলে তখন আর অন্য কোনটাতেই যাওয়া যাবে না মাইক্রো কম্পিউটার থাকলে आंसर একটাই সেটা হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর এর জন্য মানে দিতে মাইক্রো কথাটা আছে সেখানে মাইক্রো প্রসেসরই থাকবে এখানে আর অন্য কোনো হিসাবে যাওয়ার প্রয়োজন নেই ক্লিয়ার আচ্ছা দেখেন প্ল্যানার কি প্ল্যানার হচ্ছে একটা উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে প্ল্যানার এক ধরনের মাদারবোর্ড ঠিক আছে এটা এক ধরনের মাদারবোর্ড এবং বিশ্বের প্রথম মাদারবোর্ড হচ্ছে এই প্ল্যানার ঠিক আছে বিশ্বের প্রথম মাদারবোর্ড হলো এই প্ল্যানার যদি বলা হয় যে বিশ্বের প্রথম মাদারবোর্ড কোনটা সেটা প্ল্যানার তাহলে প্ল্যানার কি এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড এই সাধারণত মাদারবোর্ড প্রস্তুত করে কোন কোন প্রতিষ্ঠান এটা আপনারা হয়তো জানেন যে মাদারবোর্ড প্রতিষ্ঠান মানে তৈরি করে হলো Asus তারপরে Gigabyte এই কোম্পানিগুলো কি করে তারপরে Intel এরা মাদারবোর্ড তৈরি করে তবে Asus তো হলো সবচেয়ে বড় কোম্পানি মাদারবোর্ড তৈরি করে প্রতিষ্ঠান Asus এখন কম্পিউটারও তৈরি করে ল্যাপটপও তৈরি করে হ্যাঁ কিন্তু Asus কিন্তু শুরুতে হচ্ছে মাদারবোর্ড কোম্পানি ছিল ওকে তারপরে হচ্ছে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে PCB এর পুনরুপ কি আবার PCB চলে এসেছে পিসিবির পুনরূপটা হলো প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড পিসিবির পুনরূপ তো প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড অন্য কিছু না এই যে আমরা মাদারবোর্ড পড়লাম এই মাদারবোর্ডটাই হলো পিসিবি তো এই পিসিবিটাকে কিন্তু মাদারবোর্ডও বলা যেতে পারে তারপরে সিস্টেম বোর্ডও বলা যেতে পারে আবার লজিক বোর্ডও বলা যেতে পারে লজিক বোর্ড এটা এটা নাম আর কি সিনোনিম করতে পারেন ঠিক আছে বিভিন্ন নামে ডাকা হয় আর পিসিবি যে জিনিস সেটাই মাদারবোর্ড মাদারবোর্ড যেটা সেটাই পিসিবি মানে এরকম ভাবে মনে রাখবেন ঠিক আছে পিসিবি অন্য কিছু না তবে পূর্ণ রূপটা খেয়াল করবেন এই যে মেমরি এবং এএলইউ এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কোনটা মেমরি এবং এএলইউ খেয়াল করে দেখেন তো এএলইউ এক জায়গায় পড়েছে আর একটা জায়গায় পড়েছে এর রেজিস্টার মেমরি এগুলা সিপিইউ এর পার্ট ছিল আর মাঝখানে কি ছিল কন্ট্রোল ইউনিট তার মানে এই এলইউ আর রেজিস্টর কে সংযোগ করে কে কন্ট্রোল ইউনিট মাসখানে যে থাকে সেই কি করবে দুইটা সংযোগ করলো মানে কন্ট্রোল ইউনিটের দ্বারা কিন্তু এই মেমরি এবং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন হয় এবং কন্ট্রোল ইউনিটের কাজ কি হবে সবকিছু কন্ট্রোল করা কম্পিউটারের কাজগুলোকে কন্ট্রোল করা রিসোর্স যেগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা কন্ট্রোল মানে তো তাই আবার আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে কি করি মানে যখন কাজ করি আমরা তখন কোনো কিছু আমরা ইনপুট দেই তারপরে ইনপুট হয় তারপরে সেটা প্রসেসিং হয় তারপরে সেটা আবার কি হয় আউটপুট বের হয় তাই না 
অর্থাৎ এটাকে এক কথায় বলা হয় আইপিও আইপিও সার্কেল বলা হয় অনেক সময় মানে সাইকেল বলা হয় বা ইনপুট প্রসেসিং আউটপুট এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ কে করবে কন্ট্রোল ইউনিটে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে এটা কিন্তু এটা না পড়েও বা হচ্ছে আপনার বই থেকে না জেনেও কিন্তু এটা আপনারা পারবেন কন্ট্রোলের মানেই হচ্ছে এই বিষয়গুলো কন্ট্রোল করবেন ওকে তারপর আসি 18 নম্বরটাও দেখেন অলরেডি পড়ে ফেলেছি আমরা এই যে অপারেটিং সিস্টেম মানে কত বিটের ছিল এম এস ডস পি সি ডস এটা হচ্ছে একদম 16 বিটের মাইক্রো প্রসেসর মানে সরি অপারেটিং সিস্টেম মানে মাইক্রো প্রসেসরের সময় ওখানে পড়েছি আমরা এটা 16 বিটের তারপর 19 নম্বরে আসি চারটা পুনরুপ দেয়া আছে কোন পুনরুপটা সঠিক নয় অর্থাৎ চারটা পুনরুপ সম্পর্কে আপনার সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে না থাকলে আপনি এটা आंसर করতে পারবেন না কোন পুনরুপটা সঠিক নয় ভিজিএ ভিজিএ এর পুনরুপটা হলো এখানে যেটা আছে এটাই आंसर হবে মানে এটা সঠিক নয় ভিজুয়াল হবে না এটা হবে ভিডিও ভিডিও গ্রাফিক্স অ্যারে ভিডিও গ্রাফিক্স অ্যারে এটা দেখে আর বাদ বাকি সব ঠিক আছে এইচডিএমআই হাই ডিফিনিশন মাল্টিমিডিয়া ইন্টারফেস ডিভিআই ডিজিটাল ভিডিও ইন্টারফেস মিডি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ডিজিটাল ইন্টারফেস এগুলো সব ঠিক আছে হ্যাঁ প্রথমটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভিজিএটা পরীক্ষায় আসার জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও গ্রাফিক্স আরে ওকে তারপরে এটার आंसर কি করতে পারবেন নিচের কোন কার্ডটি এক্সপ্যানশন স্লটে যুক্ত করে মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্ট করা হয় এটা একটু বিদ্যুতের প্রশ্ন ভাই অ্যাডাপ্টার হবে না অ্যাডাপ্টার কার্ড না অ্যাডাপ্টার কোন কার্ডটি এক্সপ্যানশন স্লটে যুক্ত করে মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্ট করা হয় কোন কার্ডটি মানে অ্যাডাপ্টার কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস এখানে মানে কানেক্ট করা যায় মাদারবোর্ডের সাথে ঠিক আছে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ডের তো কাজটা আমরা জানি এটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে কাজে লাগে আর বাদ বাকি গুলো ইম্পর্টেন্ট না এটার आंसर হলো অ্যাডাপ্টার কার্ড ওকে এবার আসি কম্পিউটার পেরিফেরালস কম্পিউটার পেরিফেরালস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক এখান থেকে ইনপুট ডিভাইস কোনটা আউটপুট ডিভাইস কোনটা ইনপুট আউটপুট দুটো হিসাবেই কাজ করে কোন ডিভাইস এটা খুব ভালোভাবে জানা থাকতে হবে আর এটা মুখস্থ করার ট্রাই কখনোই করবেন না ব্যবহারিক জীবনে আমরা যে কাজগুলো করি সেখান থেকেই কিন্তু আপনারা হচ্ছে ল্যাপটপ ব্যবহার না করলেও মোবাইল ব্যবহার করেন মোবাইল ব্যবহার না করলেও আপনারা মানে ল্যাপটপে কি কি আছে কি কি কাজ হয় ফাংশন হয় এগুলো জানেন ঠিক আছে আবার বাইরে থেকে আপনারা আছে অনেক কিছু প্রিন্ট আউট করেন যখন কম্পিউটারের দোকানে যান সেখানেও বিভিন্ন পার্টস কোর্স দেখে আসছেন ঠিক আছে সুতরাং এই ইনপুট ডিভাইস কোনটা আউটপুট ডিভাইস কোনটা ইনপুট আউটপুট দুটো হিসেবে কাজ করে কোনটা এটা মুখস্থ করতে যাবেন না ঠিক আছে এটা আপনি কিভাবে কাজ করতে দেখছেন সেটাই আপনি মনে রাখবেন দেখেন এখানে বলা আছে নিচের কোনটি ইনপুট ডিভাইস মনিটর স্পিকার প্রিন্টার কিবোর্ড মনিটরের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে এই যে আপনার স্ক্রিনে মনিটরে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে ইনপুট দিচ্ছি সেটা আপনারা আপনার মনিটরে ভেসে উঠতেছে মানে এটা একটা আউটপুট ডিভাইস ঠিক আছে যদিও দুটো হিসাবে ব্যবহার করা যায় মনিটরকে ঠিক আছে তবে একদম সেফ কি ইনপুট ডিভাইস না এটা ঠিক আছে অন্য হিসাবে টাচ স্ক্রিন যেগুলো আছে সেগুলো ইনপুট আউটপুট দুটো হিসাবে তবে মনিটরটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস ঠিক আছে যেটা আপনি আপনার মোবাইলের মনিটরে আমার এই লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছেন তার মানে আউটপুট আর স্পিকার আপনার ফোনের স্পিকারের মাধ্যমে আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন তাহলে এটা আউটপুট ডিভাইস প্রিন্টার প্রিন্টারের মাধ্যমে এই যে এই যে শীটগুলো আছে এগুলো আপনারা অনেকে প্রিন্ট করে নিয়ে আসছেন বের করে নিয়ে আসছেন আউটপুট ডিভাইস আর কিবোর্ড এই যে আমি কিবোর্ডে লিখছি সেগুলো মানে লিখছি মানে কি ইনপুট দিচ্ছি আমি তার মানে কিবোর্ড डेफिनेटলি আছে ইনপুট ডিভাইস তো এরকম ভাবে ইনপুট ডিভাইস যা যা আছে কম্পিউটারের সাথে আমি মানে যে সব জিনিসগুলো আমি লাগায়ে তারপরে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করা আছে যে সব জিনিস এবং সেগুলো হচ্ছে লাগানোর পরে আমি আমার এখান থেকে কিছু জিনিস ইনপুট দিচ্ছি সেগুলোর মাধ্যমে সেগুলো সবই কি হবে ইনপুট ডিভাইস যেমন মাউস এই যে আমার কম্পিউটারে কি মাউস লাগানো আছে আমি এখান থেকে সরাচ্ছি সরাচ্ছি এইভাবে তার মানে কম্পিউটারের মধ্যে কিন্তু এটা মাউসটাই দেওয়া আছে তার মানে মাউসটা डेफिनेटলি ইনপুট ডিভাইস তারপরে যদি বলে জয়স্টিক মাউসের জায়গায় যদি যারা অনেকে আছে গেম খেলে তারা হচ্ছে কিন্তু এই জয়স্টিক দিয়ে কিন্তু গেম খেলে তারপর ডিজিটাইজার ভূমি ম্যাপিং এর জন্য এটা মানে ড্রয়িং করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় ड्रईंगी 
इनपुट डिवाइस जो दे अखने ऑप्शन इसे पे अमी ना हो दे अब देखे तो बुझ बैं अमी जेकने लिख ची जे बोटे लिख ची तो इनपुट डिवाइस तार परे जब तो गुले स्कैनर आते हैं शब्द गुले जब मने स्कैनर नॉर्मली जी थके ये गुले शब्द इनपुट डिवाइस तार परे ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर बारी को निशन तार परे अच्छे ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तार परे एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये गुले शब्द की इनपुट निचे मने इनपुट डिवाइस तार परे अमरा अच्छे जखोन ये ते जाई सुपरमार्केट गुलो ते जाई सुपर शॉप गुलो ते जाई तो अखोन अच्छे बारकोडर माध्यमे दाम गुलो शो करे ठीक है तब बारकोड तार पड़े ये जो आमी कथा बोलते हैं, आमर कथा गुला आपने कैसे पोस्ट अच्छे, किंतु आमर कैसे थे कि जो आपने कैसे जाते हैं, इनपुट टा जो नीचे हैं, आमी ये टा क्यों बाहर करते हैं, आमर इखने, आमर इखने किंतु माइक्रोफोन बाहर करते हैं, माइक्रोफोन, तार पड़े ये जो शुरू दिके अखन तो आमर स्क्रीन এখান থেকে আমার কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে যাচ্ছে তার মানে আমি কিন্তু এই দুইটা ব্যবহার করছি এখানে একদম প্রত্যেকভাবে মাইক্রোফোন আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আর ওয়েবক্যাম মানে আমার কাছ থেকে যাচ্ছে আর কি আমার চেহারা দেখতে পাচ্ছেন এই মাত্র তার মানে এগুলো সবই কি ইনপুট ডিভাইস তো ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে কাজ দেখে आंसर করবেন কোন সময় এগুলো মুখস্থ করতে যাবেন না ঠিক আছে তাহলে পড়াশোনার বার্ডেন এটা কম লাগবে তখন তারপর আসুন কম্পিউটার কিবোর্ড ইজ নোন এজ কম্পিউটার কিবোর্ড কি আসলে কি নামে বলা হয় কম্পিউটার কিবোর্ডটা কিন্তু এখানে অপশনগুলোর মধ্যে যেটা আছে কিবোর্ডের মাধ্যমে কিন্তু অনেক কাজ নিয়ন্ত্রণ করা যায় মানে কন্ট্রোল করা যায় কিবোর্ডের কিবোর্ড কমান্ডের মাধ্যমে কি করা যায় কাজ কন্ট্রোল করা যায় এইজন্য এটাকে কন্ট্রোল বোর্ড বলা হয় বাস এটা আচ্ছা তিন নম্বরটার आंसर आविष्कार Christopher Latham Sols. ठीक है सर? नहीं ठीक। तार पर आशीष जी एक है ना ऑफर कीबोर्ड के तो एक और एक टाइम ना जानी एक और व्यक्ति खुद किसे लाग बना मेहदी हसन और बिजोय कीबोर्ड के तो एक और से माने शॉप दिखा रही है बिजोय कीबोर्ड है। बिजोय शॉप तो दिखा रही है। बोलें तो? हमें नहीं? मुस्तफा जब्बर। है मु अरे शॉट तो देखा रही है शायद ये आंसर टा शॉट ही होगा ठीक है सर तो ये तो इटन एक इसी दिन आके एक बार मैंने एक तो बाग भी तो हम टा हुए सी लगी तो तो वो गुलर दिखे ना जी शॉट तो देखा रही है शायद जाने तब पर न्यूमेरिक कीपैड माने वो जो शांका भी तिक जब कीपैड गुले एक रो कंप्यूटर নিউমেরিক কিবোর্ড বলতে হচ্ছে ওখানে 0 থেকে 9 পর্যন্ত থাকে তারপরে যোগ বিয়োগ গুণন ভাগ এগুলো থাকে কিন্তু তারপরে অনেক সময় গ্রেটার দ্যান স্মলার দ্যান তারপরে ইকুয়াল এই নাম্বারগুলো থাকে এগুলো কিন্তু নিউমেরিক নাম্বার ভিত্তিক যেগুলো এগুলো কিন্তু মানে কিবোর্ডের বা হচ্ছে ল্যাপটপের একদম ডান দিকে থাকে এগুলো এগুলো মানে কম্পিউটার দেখে বুঝতে পারবেন আপনার যে ল্যাপটপটা আছে তারপরে আসে যে কিবোর্ডের যে কি আছে এই যে কি গুলো থেকে এখানে প্রশ্ন হয়েছে কিবোর্ডের শিফট कंट्रोल, अल्टर, एक लोनी आम्र की का, माने एक लोनी ऐसे ले की काज करी, एक लोनी देखें तो कंप्यूटर के माने शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर, एक लोनी देखें तो कोन एक तो जेनिश में कीबोर्ड पर देखिए आम्र एक तो शंकल लिखा था के, अब आर ऊपर एक तो जवाब था के, एक लोनी देखें तो आम्र वही माने बटन टाके क अबे शिफ्ट कंट्रोल अल्टर एगुलर बायरों के ने मॉडिफायर की कुछ आता है जब मन अच्छा ऑप्शन ऑप्शन तब रो कमांड तबे ए तीन टेस्ट अच्छे गुरुत्व पन्नो शिफ्ट कंट्रोल कमांड तार पढ़े देखी कीबोर्डे ए फोन थे के एफ ट्वेल पूर्ण जन्तु जब बहुत आम आता है एक लोगे वाला ही फंक्शन की एफ मानी अच्छे फंक्शन 
শর্ট ফর্ম আছে এগুলোকে ফাংশন কি বলা হয় এম আই সি আর এর পূর্ণ রূপটাকে ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টার রিকগনিশন আর এটাকে সঠিক হিসেবে নেবেন যদি রিকগনিশন না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি রিডার নেবেন ঠিক আছে যদি রিকগনিশন না থাকে কথা তখন রিডার আর 8 আর 9 এর প্রাইস সেম জিনিস আর কোনwidetilde এম আই সি আর টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে এই এগুলোর মধ্যে অপশন হলো দেখি জাতীয় পরিচয়পত্র হ্যাঁ এখন ব্যবহার করা হয় পাসপোর্টে আছে ব্যাংকের চেক বই ব্যাংকের চেক বইটা আমরা বেশি ইউজ করি তো পাসপোর্টের মধ্যেও দেখবেন এম আই সি আর আছে জাতীয় পরিচয়পত্র নতুন যেটা ঠিক আছে আগের টা না পুরাতন টা না স্মার্ট কার্ড যেটা সেটাতেও কিন্তু এম আই সি আর টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে সবগুলোতেই তো নিচের কোনটি ইনপুট ডিভাইস অলরেডি আমরা এটা পড়েছি ইনপুট ডিভাইস সবগুলো মিলেই পড়েছি সেটা হলো ও এম আর चिन्हुट दे साधारण इलेक्ट्रिक बिल सुपारेट ग मनिटर प्लटारे বড় বড় পোস্টার মানে যখন প্রিন্ট করা হয় সেটাকে বলা হয় প্লটার তার মানে প্লটার डेफिनेटলি এটা আউটপুট ডিভাইস তার মানে প্রিন্টার প্লটার একই জিনিস এটা মনে রাখবেন বের করে যেটাই তারপরে স্পিকার এই যে আপনার ফোনের স্পিকারের মাধ্যমে আমার কথা শুনতেছেন তারপরে প্রজেক্টর এই যে আমরা যখন কোনো কিছু মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন করি যখন প্রজেক্টরে কিছু দেখানো হয় তার মানে প্রজেক্টর নিচে একটা আউটপুট ডিভাইস এখানে রেজাল্ট দেখাচ্ছে মানে কার্যক্রমটা এগুলো কিন্তু মোটামুটি আমরা প্রাথমিক লাইভ থেকে এটা आंसर করতে পারি তবে আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে যদি যেটা আপনাদের সমস্যা করবে সেটা আমি বলে দেই সেটা হলো এই দুইটা অপরিচিত মনে হবে ইমেজ সেটার কারণ এগুলোর সাথে আমরা অবস্থ না ইমেজ সেটার আর একটা হলো ফিল্ম রেকর্ডার এই দুইটা হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস আপনাকে এই পাঁচটা কিন্তু উপরে পাঁচটা থেকেই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনাটা হলো 90 जरूरी 
ঠিক আছে প্রিন্টার থেকে মানে ইনপুট থেকে ইনপুট গুলো আলাদা করে আউটপুট পেয়ে যাবেন আবার আউটপুটটা তো আপনি এমনি বের করতে পারবেন ঠিক আছে দুটেই হয় যে কোনো ভাবে आंसर যেন সঠিক হয় এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্ন হবে আচ্ছা এটা বলেন তো কোন নাম্বারটা মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে কোনটি ইনপুট ডিভাইস না बंधु कैमरा একটা হলো যে আপনি যখন স্ক্রল করেন মানে একটা জিনিস ধরেন কোনো কিছুতে ট্যাপ করলেন মানে এটা ইনপুট নিল ট্যাপ করার পরে আলাদা পেজে গিয়ে ওপেন হইলো ওটা আবার মানে আপনাকে দেখাচ্ছে মানে আউটপুটও দিচ্ছে মানে টাচ স্ক্রিনটা ইনপুট আউটপুট দুটো হিসেবেই ব্যবহার করা হয় কোনো কিছু টাচ স্ক্রিন জুম যেমন ভালোভাবে বুঝতে গেলে জুম ইন জুম আউট এটা যদি বোঝেন এটা টাচ স্ক্রিনে করা যায় যে কোনো কিছু কিন্তু টাচ স্ক্রিনে করা যাচ্ছে তো এটা টাচ স্ক্রিনে এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইনপুট আউটপুট দুটো হিসেবেই ব্যবহার হয় ইনপুট আউটপুটের ব্যাপারটা পরে আসবে আচ্ছা দেখেন তাহলে এটার आंसर হলো পাওয়ার সাপ্লাই তারপর রং ইন মনিটরের পিক্সেলে কত ধরনের রং থাকে এটা তিনটা রং থাকে এই তিনটা রং কি কি আমরা জানি সেটা সেটা হচ্ছে লাল নীল সবুজ এই তিনটা কালার থাকে লাল নীল সবুজ তো অনেক সময় এই নীলটাকে অনেক সময় আসমানি বলা হয় রং ইন এই যে মৌলিক বর্ণ যে এগুলো তিনটা থাকে সেটা আসল যে বোঝায় অনেক সময় এটা বলে कैमरा कत मेगा क्षुद्रतमेंदर्शन छविग्राफिक्स प्रश्न उभयुट যদি মডেমটা আপনার নাও জানা থাকতো তারপরে দেখেন স্ক্যানার এটা দিয়ে স্ক্যান করে ইনপুট ডিভাইস মাউস মাউস দিয়ে কি এটাও ইনপুট ডিভাইস মনিটর এটা আউটপুট ডিভাইস তার মানে এটা কিন্তু সিঙ্গেল সিপি তার মডেমটা কি মডেমের দুইটা ব্যাপার থাকে একটা হলো মডুলেশন 
আর ডি মডুলেশন একসাথে হয়েছে মডেল ঠিক আছে এখান থেকে মড আর এখান থেকে মানে এখান থেকে মো নিয়েছে আর এখান থেকে ডেম নিয়েছে এই দুটো মিলে হচ্ছে মডুলেশন ডি মডুলেশন মিলে হচ্ছে মডেল তার মডেম যেটা যে আপনার হচ্ছে যখন আগে এখন তো মডেম খুব একটা ইউজ করা হয় না ওয়াইফাই এসে মডেম তো ইউজ করা হয় না এগুলোকে আগে মডেম কি হতো মডেমের মাধ্যমে কিন্তু ডেটা ইনপুটও হচ্ছে আউটপুটও হচ্ছে ঠিক আছে দুইটা কাজই কিন্তু হয় মানে মডুলেশন আর একটা হচ্ছে ডিমডুলেশন দুইটা কাজই করতে হয় একটা ইনপুট আর একটা আউটপুট হিসেবে কাজ করে তার মানে এখানে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস দুটো হিসেবে কাজ করে এমন आंसर কিন্তু দুইটা পেয়ে গেল এবার খেয়াল করবেন যে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস দুটো হিসেবেই কাজ করে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় তাহলে দেখবেন এই দুইটা অপশন দিয়ে পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা আছে 90% 90টা বেশি 95% বলবো মানে এই দুইটা অপশন দিয়ে পরীক্ষা মানে आंसर সেট হবে মানে সম্ভাবনাটা বেশি তার আরো কি কি আছে তাহলে এই দুইটা জানলেন ইনপুট আউটপুট আর যদি বলি সেটা হলো ডিজিটাল ক্যামেরা নরমাল ক্যামেরা না কিন্তু ডিজিটাল ক্যামেরা কিন্তু ইনপুট আউটপুট দুইটাই ছবি তুলে ছবি বের হয় মানে প্রদর্শন করে ছবি তুললো আবার ছবি শো করছে আপনি দেখে নেন না যে ছবিটা কেমন হয়েছে তার মানে যখন এটা বলেন যে ছবিটা কেমন হয়েছে আপনি যখন দেখেন তখন তো আউটপুট দিচ্ছে আর যখন ছবি তোলা হলো তখন ইনপুট দিচ্ছে তাহলে ডিজিটাল ক্যামেরাগুলো হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস তারপর আসেন টেপ রেকর্ডার টেপ রেকর্ডার কিন্তু দুইটাই হয় ইনপুটও দেয় আবার হচ্ছে এটা বাজায় শোনাও যায় তার মানে এই চারটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন ঠিক আছে টাচ স্ক্রিন মডেম ডিজিটাল ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ডার এই চারটা যে ইনপুট আউটপুট দুইটা ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা এই বাইরেও আছে কিন্তু চারটা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এখান থেকে आंसर পাওয়া যাবে তারপর ডাইনামিক র‍্যাম তৈরিতে কোন ধরনের অর্থ অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করা হয় ডাইনামিক র‍্যাম তৈরিতে সেটা হলো একটা কোনো প্রয়োজন নাই ডিটেইলসে যাওয়ার দরকার নেই ডাইনামিক র‍্যাম র‍্যাম বলা আছে ডাইনামিক র‍্যাম আমরা জানি হচ্ছে র‍্যামের হলো দুইটা ভাগ আছে র‍্যামের পুরো রূপটা আমরা অ্যাক্সেস মেমরি র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি ঠিক আছে দুইটা ভাগ একটাকে বলা হয় ডি র‍্যাম ডি র‍্যাম মানে হচ্ছে ডাইনামিক র‍্যাম আর একটা আছে হলো এস র‍্যাম মানে স্ট্যাটিক র‍্যাম ঠিক আছে এই দুই ধরনের র‍্যাম এই ডাইনামিক র‍্যাম তৈরিতে বলা হয়েছে কোন ধরনের অর্ধপরি ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে মেটাল অক্সাইড ব্যবহার করা হয় একদম ভিতরের প্রশ্ন এগুলো টাইপের প্রশ্ন যদি নতুন হয় সেগুলো আসলে এভয়েড করাটাই বেটার জানা থাকে না একদম কম্পিউটারের স্টুডেন্ট না হবে ঠিক আছে সুতরাং ওগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন নেই আচ্ছা নিচের কোনটি সেকেন্ডারি মেমরি নয় তার মানে হচ্ছে প্রাইমারি মেমরি কোনটা এমনিতেই আমরা মেমরি জানি কয় ধরনের মেমরি হলো দুই ধরনের যদি বলি একটা হচ্ছে প্রাইমারি আর একটা হলো সেকেন্ডারি প্রাইমারির মধ্যে কিন্তু অনেক ভাগ আছে তো ওই ভাগের মধ্যে যে আমাদের যাওয়ার দরকার নাই প্রাইমারির মধ্যে দুইটো জিনিস মনে রাখবেন একটা হলো র‍্যাম আর একটা হলো রম তাই না র‍্যামটা সম্পর্কে অলরেডি আমরা পড়লাম র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি এই র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস যেটা সেটা কিন্তু অস্থায়ী মেমরি আচ্ছা র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস মানে যে কেউ এটাতে অ্যাক্সেস নিতে পারে অর্থাৎ এটাতে কি মানে পঠন লিখন সবই করা সম্ভব অস্থায়ী মেমরি ভলাটাইল ঠিক আছে উড়ে যায় উদ্বাই আর রম যেটা রিড অনলি মেমরি শুধু রিড করা যায় পাঠ করা যায় লেখা যায় না রিড অনলি মেমরি তার মানে এটার মধ্যে একটা রেস্ট্রিকশন আছে আর রেস্ট্রিকশন থাকার কারণে এটা হলো একটা স্থায়ী মেমরি ঠিক আছে এখান থেকে কিন্তু এই জায়গা থেকে পরীক্ষা কিন্তু প্রশ্ন হয় তো অস্থায়ী ইংলিশ কি ভলাটাইল আর স্থায়ী ইংলিশ হচ্ছে নন ভলাটাইল অস্থায়ী মানে হচ্ছে ভলাটাইল মানে উড়ে যায় ব্যাপারটা এরকম থাকে না মানে মুছে যায় এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন হয় আর এটা পড়বেন ভালো করে আর সেকেন্ডারি মেমরি যেগুলো আছে র‍্যাম রম বাদ দিয়ে বাদ বাকি যে মেমরিগুলো আপনারা কম্পিউটারে লাগাই যেমন হচ্ছে এখান থেকে অপশন যদি দেখি ফ্লপি ডিস্ক সিডি হার্ড ডিস্ক ঠিক আছে এগুলো কিন্তু সেকেন্ডারি মেমরির মধ্যে পড়ে সবই তারপরে এই তিনটা অপশনের মধ্যে বাইরে যদি আমরা যাই আরো কিছু আছে যেমন ডিভিডি ডিভিডিও কিন্তু আছে তারপরে এসএসডি মোটামুটি এই ফ্লপি ডিস্ক সিডি হার্ড ডিস্ক এগুলো থেকেই মানে অপশন পেয়ে যাবেন সেকেন্ডারি মেমরি কোনটা যদি বলা হয় সেকেন্ডারি মেমরির ক্ষেত্রে এই যে পাঁচটা উদাহরণ দিলাম আমি পাঁচটা থেকে দেখবেন সেকেন্ডারি মেমরির উদাহরণ চলে আসবে যদি আলাদা করে কখনো তাহলে এই যে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি মেমরি সম্পর্কে এতটুকু জানলেই চলছে এই জায়গাটা খেয়াল করবেন কোনটা অস্থায়ী আর কোনটা অস্থায়ী খুব ভালো করে খেয়াল করবেন তারপর আসেন ইমেজ সেটার কোন ধরনের ডিভাইস ইমেজ সেটার অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি যেটা আমি আগে এর ক্ষেত্রে আউটপুট ডিভাইস করার সময় যেটা সাব সাবধান করলাম ইমেজ সেটার কোন ধরনের ডিভাইস তার মানে এটা হলো আউটপুট ডিভাইস ঠিক আছে 
আর এখানে দেখেন আউটপুট আছে ইনপুট আউটপুট আছে ইনপুট আছে না এখান থেকে যদি একটু রিভিউ করি ইমেজ সেটার তো আউটপুট তো পাইলেনই মানে ইমেজ সেটার বলতে ইমেজ মানে ছবি তোলার সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো যেমন এই যে ইনপুট আউটপুট ডিজিটাল ক্যামেরা কিন্তু আমরা পড়লাম খেয়াল করেন ডিজিটাল ক্যামেরা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট আবার ইনপুট হিসেবে কাজ করে হলো ওয়েব ক্যাম রিভিউ করছি জাস্ট ঠিক আছে ইনপুট আউটপুট হিসেবে ওয়েব ক্যাম কাজ তারপর আসেন মাউস আবিষ্কার করেন কে মাউস আবিষ্কার করেন হচ্ছে ডগলাস এনজেলবার্ট এটা যদিও সালটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না তারপরে একটু লিখে রাখেন 1964 সালে কিছু কিছু জায়গা জায়গা 63 পাবেন তবে 63 এর রাইট आंसर মাউস আবিষ্কার করেন কে ডগলাস এনজেলবার্ট 1964 সালে এটা কিন্তু আগে কম্পিউটারগুলোতে ব্যবহার হতো না এটা কিন্তু একদম ম্যাকিনটস কম্পিউটারের প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাকিনটস কম্পিউটারে ম্যাকিনটস যদি কখনো পড়ে থাকেন তাহলে এটা মিলাই নেবেন আচ্ছা নিচে কোনটা স্টোরেজ ডিভাইস নয় এই যে মাত্রই পড়লাম স্টোরেজ ডিভাইস বলতে মেমরি সেকেন্ডারি ডিভাইস যেগুলো পড়লাম বা প্রাইমারি ডিভাইস যেগুলো পড়লাম মানে প্রাইমারি মেমরি সেকেন্ডারি মেমরি দেখেন প্রাইমারি মেমরি এবং সেকেন্ডারি মেমরির মধ্যে কোনটা নাই এখানে ফ্লপি ডিস্ক আমরা পড়লাম কম্প্যাক্ট কম্প্যাক্ট ডিস্ক মানে হচ্ছে সিডি এটাও পড়লাম আছে হার্ড ডিস্ক এটাও ছিল তার মানে তিনটা আছে আপনি এটা সম্পর্কে ধরেন কিছুই জানেন না মাইক্রোফিল্ম রিডার কিছুই জানেন না তাহলে এই তিনটা তো জানেন যে এই তিনটা হলো স্টোরেজ ডিভাইস তাহলে দাগাই দিবেন এটা ঠিক আছে মাইক্রোফিল্ম ডিভাইস এখানে যে কোনোটাই থাকতে পারে আপনি দেখেন যে এগুলো অন্যান্য অপশনগুলো আপনি পারেন কিনা সব সময় যে সব তথ্য জানা লাগবে এমন না এবার আসেন নিচের কোনটি সিস্টেম বাস নয় এটার आंसर বলেন ट्रावल कर কম্পিউটারের ডেটা গুলো ট্রাভেল করার জন্য তো একটা বাস লাগবে ওদেরও তো মানে কোনো রাস্তা দিয়া লাগবে মানে মাধ্যম লাগবে তো কম্পিউটারের ডেটা গুলো কিন্তু ওই যে কম্পিউটার বাসের মাধ্যমে যাতায়াত করে ঠিক আছে যাতায়াত মানে পরিবহনের যে ইয়াটা পথ সেটাকেই বলা হয় কম্পিউটার বাস এই বাসটা মূলত কয় ধরনের কম্পিউটারের বাস দুই ধরনের একটা হলো সিস্টেম একটা হলো এক্সপ্যানশন সিস্টেম বলতে বোঝাতে সিস্টেম বাস বলতে কি বোঝাতে যেটা কম্পিউটারের ভিতরে থাকে আর এক্সপ্যানশন বাস যেটা সেটা বাইরে থেকে এসে লাগানো হয় যেটা কম্পিউটারে ঠিক আছে বাইরে থেকে এসে বাইরের সাথে যুক্ত যেটা বাইরের ডিভাইসগুলোর সাথে যেটা যুক্ত হয় আর কম্পিউটারের ভিতরে যেটা সেগুলো হচ্ছে সিস্টেম বাস তার মানে যেহেতু বলেন সিস্টেম বাস নয় কোনটা লোকাল বাস এটা যেহেতু आंसर হলো তার মানে ডেফিনিটলি সিস্টেম বাস হবে একটা ডেটা বাস আর একটা অ্যাড্রেস বাস আর একটা হলো কন্টেন্ট বাস এই তিনটা হলো সিস্টেম বাস नीचे सब चे द्रुत गतर बस এখন আইএস এ বাস এই যে এখানে অপশন আছে তারপরে ইউএসবি এর এখানে অপশন আছে ফার্মওয়্যার ও এখানে অপশন অপশন আছে ফায়ারওয়াল তো বাস না ফায়ারওয়াল হলো হচ্ছে কম্পিউটারের প্রোটেকশন দেয় সেটা ফায়ারওয়াল মানে সেটা সেটাকে ফায়ারওয়াল বলা হচ্ছে তার মানে এই তিনটাই বাস এই তিনটার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত গতির বাস হলো ফার্মওয়্যার ফার্মওয়্যার একটা লোক মানে এক্সপ্যানশন বাসের মধ্যে পড়ে এই যে দেওয়া আছে ফার্মওয়্যার আইএস এ এটা কিন্তু একদম প্রথম দিকের বাস ছিল মানে এটা সবচেয়ে ধীর গতির বাস এটা প্রথমে তৈরি হয়েছে স্পিড নাই খুব একটা আর ইউএসবি যে এখানে যেটা লেখা হয়েছে এটার পূর্ণ রূপটা তো আমরা জানি সবাই ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস 
দেখেন এটা জানেন আপনারা সিরিয়াল বাস এটা জানেন আচ্ছা তারপরে আসেন ভেসা এর পুনরুপটা কি ভেসা এর পুনরুপ ভিডিও ইলেকট্রনিক স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশন ভিডিও ইলেকট্রনিক স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশন কিছু জায়গা আর্কিটেকচারও পাবেন তবে অ্যাসোসিয়েশনটা রাইট হিসেবে নিলাম ভিডিও ইলেকট্রনিক স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসোসিয়েশন ভেসা বাস এই ভেসা কিন্তু লোকাল বাসেরই একটা ধরন এই যে লোকাল বাস বললাম না লোকাল বাস দুই ধরনের আছে লোকাল বাস কয় ধরনের আপনি পড়ে এসেছেন লোকাল বাস কয় ধরনের এই লোকাল বাস কিন্তু দুই ধরনের একটা হলো ভেসা বাস এই যে এখানে যেটা পুনরুপটা জানলেন আর একটা আছে হলো পিসিআই বাস পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট ইন্টারকানেক্ট পেরিফেরাল কম্পোনেন্ট ইন্টারকানেক্ট তারপরে আসেন সবচেয়ে দ্রুত গতির মেমোরি কোনটা এই দেখেন এটার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন রেজিস্টারটা নাই আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে রেজিস্টার থাকলে প্রথমে রেজিস্টার না থাকলে ক্যাশ মেমোরি এই যে এটার অ্যান্সার কিন্তু এক্ষেত্রে ক্যাশ মেমোরি সবচেয়ে দ্রুত গতির মেমোরি কোনটা কোনটি দ্রুত গতির মেমোরি এটা বলা আছে সবচেয়ে বলা নাই যদিও ক্যাশ মেমোরি এই ক্যাশ মেমোরিটা কোথায় থাকে সাধারণত ক্যাশ মেমোরিটা প্রসেসর আর প্রাইমারি মেমোরির মাঝখানে ঠিক আছে এই জন্য এটাকেও দ্রুত গতিতে কাজ করতে হয় কারণ প্রসেসর আর হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে যে মেমোরিটা থাকে প্রসেসর সেটা যদি একটু ফাস্ট না হয় তাহলে কাজ করতে তো টাইম বেশি লাগবে প্রসেসর আর প্রাইমারি মেমোরির মধ্যে থাকে মেমোরির মাঝখানে এর মাঝে এটা অবস্থান করে পরীক্ষায় আসতে পারে কিন্তু যে ক্যাশ মেমোরির অবস্থানটা কোথায় প্রসেসর এবং প্রাইমারি মেমোরির মাঝখানে প্রসেসর যেটা কম্পিউটারের প্রসেসর হিসেবে কাজ করে আর হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরির মাঝখানে প্রাইমারি মানে র্যাম আর রোম এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি আর এটার মাঝখানে কি থাকে ক্যাশ মেমোরিটা অবস্থান করে তো র্যাম কোথায় থাকে র্যাম এখানে বলা আছে এটা ডেফিনেটলি র্যাম যেহেতু কম্পিউটারের নিজস্ব বিষয় প্রাইমারি মেমোরি তো ডেফিনেটলি সবকিছুই সাধারণ থাকে মাদার বোর্ডে তো এটার অ্যান্সার হবে কি মাদার বোর্ডে ঠিক আছে র্যাম যেহেতু র্যাম রোম এটা কম্পিউটারের নিজস্ব জিনিস প্রাইমারি মেমোরি আর কম্পিউটারের এই সবকিছুই কিন্তু মাদার বোর্ডে সাজানো থাকে समस्या खेल कर নম্বর ব্যবস্থা নিয়ে মেবি আমি যে আপনাদের হচ্ছে প্রাইভেট ব্যাচে যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম ঠিক আছে এটা কিন্তু অনেক সময় লেগেছিল নম্বর ব্যবস্থা তো কম্পিউটারে নম্বর ব্যবস্থা সবই তো এখানে আনা সম্ভব না ওটা আমি দিতে গেলে ওইটারই হচ্ছে তিন চার মানে দুই ঘন্টা লেগে যাবে তো যেগুলো এখান থেকে সলভ করা যায় সেগুলো রাখবেন আর নম্বর ব্যবস্থার মধ্যে থেকে লজিক এর কিছু বিষয় পড়ে কি প্রশ্ন অবশ্যই আসে এই বিষয়গুলো কিছু আমরা এখানে দেখব তবে আপনারা আছে কম্পিউটার নম্বর ব্যবস্থা যারা আমার প্রাইভেট ব্যাচে ছিলেন তারা এটা ভালো করে পুরোটাই দেখবেন হ্যাঁ কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসে ভালো আর আপনারা যারা আমার কাছে ছিলেন না তারা হচ্ছে এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো সলভ করব এই এগুলো আগে ভালো করে দেখবেন এগুলো পড়ার পরে আপনার যদি আগের কোনো নলেজ থাকে মানে আগে যদি যেগুলো পড়ে পড়ে আসছেন ওগুলো থেকে যতটুকু আপনি নিতে পারেন ঠিক আছে যতটুকু নিতে পারেন ততটুকু নেবেন আচ্ছা এবার আসেন আচ্ছা কম কমন ভিত্তিক ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেম কোনটা কমন ভিত্তিক माइक्रोसफ्टिंगल्टिंग ওই ডেটাবেস সিস্টেমের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে ডেটাবেস সিস্টেম যেটা আছে ডেটাবেস সিস্টেম ডেটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পড়ে পড়া 
তাহলে এখানে কিন্তু এই যে লিনাক্স ইউনিক্স মাইক্রোসফট উইন্ডোজ পাইলেন আবার হচ্ছে এমএস ডস পিসি ডস ঠিক আছে এইগুলো যে পড়েছে এগুলো সবই কিন্তু কি অপারেটিং সিস্টেম এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম এটা 16 বিটের অপারেটিং সিস্টেম ছিল সেটা তাহলে নিচের কোনটি অ্যাকটিভ অপারেটিং সিস্টেম নয় এটা আবার বলছে এখানে অ্যান্ড্রয়েড এটা হচ্ছে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম তারপরে সিম্বিয়ান এটা মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ম্যাক এটা হচ্ছে ডেস্কটপ এর যদিও এই অ্যাপল কোম্পানির আর কি আর অ্যাপল কোম্পানির মোবাইল যেটা আছে সেটা তো আইওএস এটা আপনারা জানেন তাহলে এই যে অপশনে যে অ্যাপল দেয়া আছে এই অ্যাপল এটা কোম্পানির নাম এটা তো অপারেটিং সিস্টেম না তো বুঝতেই পারছেন অ্যাপল এটা কোম্পানির নাম বেশ তারপরে কম্পিউটারে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য অনুক্রমে সাজানো নির্দেশাবলীকে কি বলা হয় যে কোনো জিনিস এই যে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারে যে কাজই করা হয় সেটাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং কম্পিউটার আপনি যে কাজই করবেন কোনো একটা সমস্যা সমাধানের জন্য যে কাজই করবেন সেটাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং भाषा प्रथम प्रजन्म द्वित मान पंचम प्रजन्म প্রথম এবং দ্বিতীয় এটা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় আর তৃতীয় প্রজন্ম থেকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো শুরু মানে ওটা তৈরি করা হয়েছে তার মানে হচ্ছে প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে মানে যেটা তৈরি করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ফোরটান ফোরটান কে যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে ফর্মুলা ট্রান্সলেশন ফর্মুলা ট্রান্সলেশন এটাকে যদি পুনরুপ করি কি হয় ফর্মুলা ট্রান্সলেশন তাই না ফর্মুলা ট্রান্সলেশন मैं छाइट प्रोग्रामिंग भाषा टी उच्चतर भाषा नए जाभा उच्चतर भाषा देख लोटान उच्चतर भाषा हाई लेवल उच्चतर भाषा আমরা डेफिनेटলি ওরাকল ওরাকল এটা প্রোগ্রামিং ভাষা না এটা ডাটাবেস ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তারপর আসি প্রোগ্রামিং ভাষা জাভা উদ্ভাবন করে কোন প্রতিষ্ঠান ডাইরেক্ট মুখস্থ করবেন সান মাইক্রোসিস্টেম একদম ভিতর থেকে প্রশ্ন হলে এরকম হতে পারে এর বেশি ব্যাখ্যা দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই প্রশ্ন আছে প্রশ্ন থেকে ডাইরেক্ট आंसर মুখস্থ করবেন জাভা মাইক্রোসিস্টেম তারপর আসি নয় নম্বর
भाषा जिज्ञास कर कृत्रिम बुद्धिमत प्रधान व्यवहित रिलेटेड लिखबे जानिक भाषा रूपान्तरित प्रोग्राम के लिखबे 
সেটা হচ্ছে সোর্স কোড আর যেটা কম্পিউটার রূপান্তর করবে সেটা হলো অবজেক্ট ঠিক আছে এটা হলো উৎস প্রোগ্রাম আর এটাকে বলা হয় বস্তু প্রোগ্রাম তাই না মানে এই উৎস প্রোগ্রাম থেকে বস্তু প্রোগ্রামে পরিণত করার কাজই হলো কার ওই অনুবাদক সফটওয়্যারের কাজ মানে অনুবাদের মাধ্যমে এটা করে ঠিক আছে এটা আপনারা পাইবেন হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই যে কম্পাইলার বলা হলো তাহলে কম্পাইলার একটা অনুবাদক সফটওয়্যার আমরা অনুবাদক সফটওয়্যার কয়টা আছে তিনটা আছে তাই না অনুবাদক সফটওয়্যার কয়টা আছে তিনটা একটা হলো অ্যাসেম্বলার তারপরে এই যে কম্পাইলার যেটা দেওয়া আছে আর একটা হলো ইন্টারপ্রেটার এই কয়টা তাই না তিনটা তো অ্যাসেম্বলারের মধ্যে নামই আছে এই কাজ হলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে বস্তু প্রোগ্রামে পরিণত করবে মানে অ্যাসেম্বলারের কাজ হলো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কি করবে ট্রান্সলেট করবে ঠিক আছে এটা বুঝতে হবে তারপর আর কম্পাইলার কি করবে অ্যাসেম্বলি বাদ দিয়ে যেগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যত হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এগুলোকে কি করে কম্পাইলারও অনুবাদ করে ইন্টারপ্রেটারও অনুবাদ করে তবে কম্পাইলার কি করে একসাথে সব অনুবাদ করে একসাথে কম্পাইল করে অনুবাদ করে একসাথে সব আর ইন্টারপ্রেটার মানে হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন মানে ব্যাখ্যা মানে লাইন বাই লাইন ব্যাখ্যা দেয় ব্যাপারটা এরকম কারণ ইন্টারপ্রেটারটা হচ্ছে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে দুটোই অনুবাদ করে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে কম্পাইলার কি করে একসাথে কম্পাইল করে আমরা বলি না কম্পাইল করা তো এই বিষয়টা তো কম্পাইল তো একসাথে করে মানুষ কারণ একসাথে পুরোটা করে আর ইন্টারপ্রেটার মানে ব্যাখ্যা করে ধীরে ধীরে করে মানে হচ্ছে লাইন বাই লাইন করে বাস এই তিনটা খেয়াল করবেন এটা এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন হয় এটা মিস করবেন না তবে নিচের কোনটি ইউটিলিটি সফটওয়্যার মানে কম্পিউটারের ব্যবহারের জন্য আমরা কোনগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি কম্পিউটারকে রক্ষা করার জন্য কম্পিউটারের কাজগুলোকে ইজি করার জন্য সেটা হচ্ছে ইউটিলিটি সফটওয়্যার ইউটিলিটি সফটওয়্যার হচ্ছে এখানে কম্পিউটারের মধ্যে দেয়াই থাকে এখন অ্যান্টিভাইরাস অ্যান্টিভাইরাস আছে তারপরে অনেক সময় ডিবাগিং করা হয় সিস্টেম মনিটর এগুলো সবই ইউটিলিটি সফটওয়্যার তবে ইউটিলিটি সফটওয়্যার হিসেবে এই প্রশ্ন বা হচ্ছে এই অপশন দিয়ে পরীক্ষা সাধারণত থাকে ঠিক আছে তারপরে আসি ডি ফ্র্যাগমেন্ট করলে কম্পিউটারের নিচের কোন বিষয়টি ঘটে ডি ফ্র্যাগমেন্টেশন মানে ভাগ ভাগ করা ঠিক আছে ডি ফ্র্যাগমেন্ট করা তো ডি ফ্র্যাগমেন্টেশন করলে কম্পিউটারের নিচের কোন বিষয়টি ঘটে একটা ভাইরাস দূর হয় মেমরি ক্যাপাসিটি বাড়ে তারপরে স্পিড বৃদ্ধি পায় কোনটি না সাধারণত ডি ফ্র্যাগমেন্টেশন হলে কম্পিউটারের কাজগুলো করতে ইজি হয় তার মানে হচ্ছে স্পিডটা বেড়ে যায় পছন্দ করে যেমন ভাইরাসের নামের মধ্যে আমরা জানি ব্যাট বয় এটা একটা ভাইরাসের নাম আই লাভ ইউ এটা একটা ভাইরাসের নাম এইডস এটাও একটা ভাইরাসের নাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এরা কি করে এরা হচ্ছে পান্ডা আছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখান থেকে প্রশ্ন হবে এটা ভালোভাবে করে ফেলবেন এই অপশন গুলো থেকে কোনো কিছু আসলে যেন তারপরে কম্পিউটারে ফায়ারওয়াল কি কাজে ব্যবহার করা হয় 
এই যে ফায়ারওয়াল বলা হলো যে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেসটা প্রিভেন্ট করে ঠিক আছে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস যাতে অন্য কেউ আপনার সিস্টেমে কম্পিউটার সিস্টেমে যেন অযাচিত প্রবেশ করতে না পারে অর্থাৎ কম্পিউটারটাকে সিকিউর করে অর্থাৎ সিকিউরিং দা কম্পিউটার ঠিক আছে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস প্রিভেন্ট করে তাই না অথরাইজড অ্যাক্সেসটা কি করে মানে প্রিভেন্ট করে नियम रूपानी कत अबशन नम्बर कत उन्नीस ना दशमिकल लिखते जिरो दिए शुरू करें जिरो लिखते हैं जिरो शुरू हो छाटा मौलिक अंक टोटल क्या जीरो बारो चौदो पंद्रह 
পনেরো পর্যন্তই যাবে এক্সা ডেসিমাল যেহেতু ষোলোটা ডিজিট যেহেতু জিরো থেকে শুরু হয়েছে ষোলো পর্যন্ত টাচ করবে না এক ঘর আগে গিয়ে শেষ হবে পনেরো প্রত্যেকটা এক ঘর আগে গিয়ে শেষ হয়েছে এটাও কিন্তু এক ঘর আগে গিয়ে শেষ হবে তাহলে দেখেন এটা সিরিয়ালে কিন্তু এইভাবে যদি মনে না থাকে লিখবেন লিখে সঠিক অ্যান্সারটা করবেন ডি এর ডেসিমাল নাম্বার কত এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তেরো চব্বিশ নম্বরের অ্যান্সার কি হবে সাধারণ <laughs> যেটা আছে বিশ্বের সমস্ত ভাষাকে ওই কম্পিউটার ভুক্ত করা হয়েছে তাই না কোড ভুক্ত করা হয়েছে ইউনিকোড এর মাধ্যমে এগুলো সবই আসলে আলফা নিউমারিক কোড এখানে দুইটাই থাকে এখান থেকে মাঝে মাঝে আসে যে কোনটার মাধ্যমে কতগুলো সংখ্যা তৈরি করা যায় ক্যালকুলেশন করে করতে অনেক সময় লাগবে প্রচুর সময় লাগবে কিন্তু এটার আবার শর্ট রূপ আছে দেখেন ছাব্বিশ নম্বরে ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য কতগুলো চিহ্নকে মানে নির্দিষ্ট করা যায় অর্থাৎ টু পাওয়ার সিক্সটিন অথবা পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছত্রিশ এটা এটা কিন্তু একদম ডিরেক্টলি মুখস্থ রাখবে আর এমনিতে জানেন যে একশো আটাইশ বা হচ্ছে দুইশো ছাপ্পান্ন এটা হলো টু পাওয়ার সেভেন হলো একশো আটাইশ আর টু পাওয়ার এইট হলো দুইশো ছাপ্পান্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মৌলিক এর মধ্যে কি আছে একটা হলো এন্ড গেট অর গেট আর একটা হলো নট গেট এই তিনটা যৌগিক মেইনলি দুই ধরনের হয় একটা হলো সর্বজনীন আর একটা হলো এক্সক্লুসিভ মানে বিশেষ বিশেষ গেট আছে তো সর্বজনীন গেটের মধ্যে পরে হচ্ছে এই যে এটার বিপরীত জিনিসগুলা অ্যান্ড এর বিপরীত হলো ন্যান্ড অর এর বিপরীত হলো নর নট নিজেই পরস্পরের বিপরীত এটার কোনো বিপরীত হয় না মানে অ্যান্ড এর সাথে নট লেগেই কিন্তু ন্যান্ড হয়েছে আর অরের সাথে নট 
মিলেই কিন্তু নর হয়েছে ঠিক আছে এই জন্য এটাকে নরটাকে আলাদা করে বিপরীত করা হয় তাহলে সর্বজনীন গেট হলো এই দুইটা আর বিশেষ গেট আছে হলো যে অর গেটের হলো বিশেষ গেট থেকে অর গেটের বিশেষ গেট মানে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ গেট মানে এক্স অর আর এক্স অর গেটের সাথে যদি নট গেট যুক্ত হয় তাহলে হবে মানে এক্স মানে নর মানে এটা অর এর সাথে আর নর এর সাথে ঠিক আছে অর এর সাথে আর নর এর সাথে এক্স অর আর হলো এক্স নর মানে অর এর সাথে সম্পর্কিত দুইটা অর এর এক্সক্লুসিভ আর হচ্ছে তার বিপরীত যেটা নর নর এর এক্সক্লুসিভ এই কয়েকটা বিশেষ গেট এই কয়েকটা परीक्षा प्रश्न आसते प्रश्न बोला যেটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে বিসিডি এর কোন রুট কোনটা বাইনারি কোডেড ডেসিমাল কি হবে বলেন তো আচ্ছা এবার মানে লজিক গেট সম্পর্কে সবচেয়ে প্রবলেমেটিক যে প্রশ্নগুলো হয় মাথা ঘোরায় যায় অনেকের হিসাব করতে করতে দুই তিন মিনিট লেগে ফেলে সেই মানে যেটা আমি বলি যদি তাহলে সেটা হলো তিরিশ এবং একত্রিশ নাম্বারটা তা আপনারা কেউ কি এটার অ্যান্সার বলতে পারবেন তিরিশ এবং একত্রিশ সবার জন্য থাকলো এটা মানে সবাই সবাই এটা অ্যান্সার ট্রাই করবেন এটা তো সবচেয়ে সহজ রুলসটা তো আমি আপনাদের প্রাইভেট প্রোগ্রামে আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম যদিও এটা মনে রাখতে কারণ যেহেতু ওটা উদ্ভাবন যদি আপনি নিজে করতেন মনে থাকতো যেহেতু ওটা শিখেছেন শিখে যাওয়ার পরে ভুলার একটা সম্ভাবনা আছে তাহলে ওটা কতটুকু আপনার মনে আছে আমি জানি না বা অন্য যে কেউ যে ক্লাস করেন নাই তারা ওইটা ট্রাই করেন দুইটাই ট্রাই করেন त्रिश একত্রিশ 
এটা হলো মানে আমি যদি বলি যে কম্পিউটার ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে উপকার করবে হচ্ছে মানে এই অংশটুকুই আপনাদের মানে উপকার লিস্ট তো কম না মানে শুরু থেকে সবই উপকার হবে আপনাদের তবে এই যে একটা অবস্থা মানে এটা যদি ওই বেসিক নিয়ম আমরা করতে যাই এটা দুই তিন মিনিট সময় খেয়ে ফেলে আমাদের এটা দুই তিন মিনিট সময় খেয়ে ফেলে তো সেই জায়গা থেকে এটা অত বেশি সময় এটা খাওয়ানো যাবে না এটা যেটা বেশি সময় খাবে সেটা তো আমরা অ্যাভয়েড করি সাধারণত ম্যাথের ক্ষেত্রে যখন আমরা ম্যাথ গুলো করতে যাব সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে আমি দেখি যে এটার অংশটুকু আমার হচ্ছে ফেসবুকে বা হচ্ছে ইউটিউবে আপলোড করা আছে কিনা এটা নিয়ে এখন ডিটেইলস ক্লাস আমি নিয়েছি হ্যাঁ ওইটা ব্যাখ্যা করতে গেলে এখানে অনেক সময় লাগবে 10 15 মিনিট খাবে মানে ভালোভাবে বোঝায় দিতে গেলে এটা যেটা আমি বোঝায় দিয়েছি অলরেডি দেখি ওই ভিডিওটা আপলোড করা আছে কিনা যদি আপলোড করা না থাকে তাহলে আমি ওইটা ওই অংশটুকু আমি আপলোড করে দেব আপনাদের জন্য ওটা ব্যাখ্যাটা আর আমি এখানে করব না হ্যাঁ এটা হয়তো ক্লাস শেষ করে ওটা আমি এডিট করে ওটা আপনাদের হচ্ছে দিয়ে দিব না ওটা নেবে আপলোড করা নাই ঠিক আছে তাহলে লজিক গেটের মানে ওটা সম্পর্কে আর কিছু বলছি না ওটা আপনার কি পরিমাণ হেল্প করবে সেটা ওই অংশটুকু আপনি করার পরে বুঝবেন হ্যাঁ তারপরে যদি বলেন যে এটা নিয়ে লজিক গেট নিয়ে আমার সমস্যা আছে তাহলে মনে হয় না যে আমি কি বলবো সমস্যা থাকার কথাই না এটা ঠিক আছে ওটা যদি ভালোভাবে বোঝেন তাহলে লজিক গেটের যে কোনো প্রশ্নের অ্যান্সার আপনি হচ্ছে একবার পড়ে তাহলে ওটা একটু ড্র করে আপনি অ্যান্সারটা ডিরেক্ট করে দিতে পারবেন তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে আপনি রেজাল্ট পেয়ে যাবেন ওটার সম্পর্কে এখানে আমি বললাম না আমি ক্লাস একদম শেষ করে তারপরে এডিট করে ওইটা আপনাদের হচ্ছে আমি দিয়ে দিব তখন এটা পড়ে তা আমরা হচ্ছে পরের পরের দিকে যাই क्षेत्र साधारण ख्याल करेंम रेखे আর এই জায়গাটা কিন্তু উল্টা পাল্টা হয়েছে এটা জিরোটা শুরু করে রেখেছি এটা শেষে দিয়েছি এখানে ওয়ান আছে নিচে এটা উপরে দিয়েছি হিসাবটা যদি আমরা দেখি যে যোগের ক্ষেত্রে যখন যোগ করি যোগের ক্ষেত্রে কখনো রেজাল্ট জিরো আসবে না রেজাল্ট কি আসবে না এখানে জিরো আসবে না ঠিক আছে আবার গুণের ক্ষেত্রে রেজাল্ট কখনো ওয়ান আসবে না তার মানে কি যোগের ক্ষেত্রে রেজাল্ট জিরো আসবে না আর গুণের ক্ষেত্রে রেজাল্ট ওয়ান আসবে না এখন গুণের ক্ষেত্রে যদি দেখি আমরা जीरो क्षेत्र जो जिरो आसबा मान जिरो आसबा बना গুণনের ক্ষেত্রে 1 আসবে না মানে 0 আসবে এখানে কোনটা আসবে না সেটা বোঝার দরকার নাই এটা যদি খেয়াল করেন এখান থেকে আমরা হিসাবটা যদি করি এর সাথে 0 গুণ করলে কি হবে 0ই হবে তার মানে বুঝতে পাচ্ছেন যে এখানে গুণন যেহেতু আমরা 0 করব তার মানে 0 আসলো মানে এখানে আর 1 আসবে না কখনো তাহলে এবারে উপরটা আসেন এর সাথে 1 গুণন করবেন তাহলে এখানে তো 1 আসবে না অপোজিট কোনটা আছে এ আছে এটাই দিতে হবে 
যেখানে এ আছে দেখেন এখানেও এ আছে এখানেও এ আছে এখানেও এ আছে এ আর এ গুণ করলে তো স্কয়ার হওয়ার কথা তো এটা তো মানে স্কয়ার টু স্কয়ার এগুলো কিছু হবে না এখানে বুলিয়ান অ্যালজেব্রা কিছু এগুলো না সিস্টেমটা যেটা দুইটা একই জাতীয় জিনিস আছে এখানেও এ হবে ঠিক আছে আর এখানে এ এ ড্যাশ মানে বিপরীত জাতীয় জিনিস তো বিপরীত জাতীয় জিনিস যদি গুণ না হয় তাহলে সেটাও জিরো হয়ে যায় দেখেন এখানে কি তাহলে গুণের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন রকম মানে এ দুইটার ক্ষেত্রেই আসবে এখানেও এ আসবে এবং ওয়ান আসবে এখানে এ আসবে এবং জিরো আসবে সাধারণত এটা রেজাল্ট নিয়ে পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় কি হয় রেজাল্ট নিয়ে পরীক্ষায় আপনি মানে এটার রেজাল্ট কি হবে এটা রেজাল্ট যদি আপনি সঠিকটা বের করতে পারেন এখানে ক্যালকুলেশন করে আপনাকে রেজাল্টটা বের করে সঠিক অ্যান্সারটা বের করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এটা গুণনের ক্ষেত্রে কোনটা যোগের ক্ষেত্রে কোনটা এটা যদি একটা খেয়াল রাখেন তাহলে হবে এবার এটার মধ্যে আসেন এ আর জিরো মানে যে কোনো কিছুর সাথে যদি ওয়ানের সাথে জিরো যোগ করেন তাহলে তো ওয়ানই হয় তার মানে এটার সাথে যদি জিরো যোগ করেন এর সাথে জিরো যোগ করলে তো এই হবে জিরো তো বানাইতে পারবেন না তারপরে যদি এর সাথে এ দুইটা এ থাকলে সবসময় কি এই হচ্ছে খেয়াল করেন যোগের ক্ষেত্রেও এ হচ্ছে গুণনের ক্ষেত্রেও এ হচ্ছে এই যে দুইটা এ থাকলে টু এ বা এ স্কোয়ার এগুলো বলে কোনো টার্ম নেই এখানে ভুলে না যে আপনার মধ্যে টু এ এ স্কোয়ার এগুলোর মধ্যে কোনো টার্ম নেই তো দুইটা এ তো পেয়েই গেছে বাদ বাকি কি থাকলো বাদ বাকি এখানে যেহেতু জিরো বসবে না ওয়ান বসবে তার মানে এর সাথে ওয়ান যোগ করলে ওয়ানই হবে আর এর সাথে বিপরীত হইলে সেটা ওয়ান হবে ঠিক আছে বিপরীত জিনিস আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হবে তাহলে এই যোগের হিসাবটা আর হচ্ছে গুণন মানে রেজাল্টটা কি হবে রেজাল্টের ক্ষেত্রে সচেতন থাকবেন যে গুণনের ক্ষেত্রে জিরো আসে এক আসে না আর যোগের ক্ষেত্রে এক আসে এখানে জিরো আসে না তো এটা যদি ক্যালকুলেশনটা যদি মানে মনে রাখতে পারেন তাহলে এটা অ্যান্সারটা সঠিক করতে পারেন ভালোভাবে ঠিক আছে এটা এইভাবে করবেন আর অন্যান্য অন্য রুলস এর মাধ্যমে ওটা করা যায় ওটার মধ্যে যাব না যেহেতু আমরা লজিক এর অন্য উপায় শিখব বিস্তারিত ডিটেইলসে আমরা যাচ্ছি না যেহেতু এটা এইভাবে আমরা শিখব তাহলে এই হিসাবে অ্যানসারটা কোনটা হচ্ছে নিচের কোনটি সঠিক বুলিয়ান অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক এখানে অপশনের মধ্যে যেগুলো আছে কোনটি নয় হবে माइक्रोसफ्टी माइक्रोसफ्टवेयर যেমন আছে হলো লোটাস লোটাস কোম্পানি আছে লোটাস কোম্পানির অ্যানসার গুলো মানে লোটাস 1 2 3 এটা আছে তারপরে সুপার ক্যালক আছে ক্যালকুলেশন আর কি তারপরে সর্টিং এই তিনটা একটু মনে রাখবেন সাথে স্পেশাল সফটওয়্যার সফটওয়্যার নিচের কোনটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নয় অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উইন্ডোজ নিউ টেকনোলজি আছে এটা তো অপারেটিং সিস্টেম এটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নয় मैं उदाहरण दिखाईर ना थे उदाहरणारेटेक्सिंग लोटास कम्पानी 
দুইটাই আছে ওখানে লোটাস 1 2 3 পড়লাম স্পেশাল সফটওয়্যার এখানে লোটাস মানে এর মধ্যে ওয়ার্ড কথাটা কিন্তু আছে সুতরাং এই কয়েকটা তিনটা উদাহরণ ওইভাবে মুখস্থ করতে হবে না আপনি লেটেক্স এটা একটু মনে রাখেন যে এটা একটা ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার বাস তো এই পার্টে এতটুকুই থাকবে আমাদের ঠিক আছে এখন আমরা বিরতি নিব এক ঘন্টার বিরতি হ্যাঁ এই বিরতির মধ্যে আপনারা বাদ বাকি সব কাজ কমপ্লিট করবেন খাওয়া দাওয়া নামাজ রেস্ট একটু পরে তারপর বাদ বাকি অংশটুকু আমরা শুরু করব 11টার দিকে ঠিক আছে 11টার দিকে শুরু করব আর এর মধ্যে হয়তো আমি ওই ভিডিওটা দিব না কারণ আমাকেও এই আপনাদের যে কাজের জন্য ছুটি দিলাম আমি সেই কাজগুলোই করব ঠিক আছে এখন এটা পরের অংশটুকু ক্লাস হবে 11টার দিক থেকে 11টার দিক থেকে যত সময় লাগবে পরের অংশটুকু খুব বেশি নাই খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ খুব বেশি কিছু নাই পরের অংশটুকু আছে ম্যাক্সিমাম আমি পড়া কমপ্লিট করেছি পরের অংশটুকু হয়তো এক থেকে সর্বোচ্চ দেড় ঘন্টা লাগবে আচ্ছা তাহলে এটা কমপ্লিট করেন আর 11টার দিকে আবার আসেন এর মধ্যে বাদ বাকি সব কাজ কমপ্লিট করেন ঠিক আছে এগারোটার দিকে আসুন